பாக்கூடியதா மாணவர் மைய ஒழுங்கு அமைப்பு கலை திட்டத்துல வந்து மாணவர் மைய ஒழுங்கு அமைப்புல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் போன கிளாஸ்ல விட்டது ஒரு தரம் இதுல வந்து தெரியும் வந்து மாணவர்கள ஆசிரியர் மைய ஒழுங்கு அமைப்பு நாங்க பாத்துருக்கேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல மாணவர் மைய ஒழுங்கு அமைப்பு மாணவர்கள்ல கூடிய கவனம் செலுத்தப்படும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கீங்க மாணவர் மைய ஒழுங்கு அமைப்புனா மாணவர்கள் நாங்க கூடிய கவனம் எடுப்போம் அடுத்தது அப்ப இப்படி மாணவர் மைய செட் அப் செய்யறதால மாணவர்களுக்கு வந்து கூடிய விருப்பம் ஏற்படும் கற்றல்ல படிப்பிக்கிறதுக்கு வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து கூட விருப்பம் ஏற்படும் படிக்கிறதுக்காக ஏன்னா அவங்கட விருப்பு வறுப்புகளை மையப்படுத்தி தான் இந்த கலை திட்டம் என்ன செய்யப்படும் உருவாக்கப்படும் அப்ப அப்படியான நேரத்துல வந்து நாங்க என்ன செய்வோம் மாணவர்களுக்கு கூட விருப்பம் ஏற்படும் உதாரணமாக மாணவர்களுடைய இயலுமை அவங்களுக்கு முடியுமான விஷயம் அவங்களுடைய அனுபவம் ரைட் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கற்றல் விஷயத்துல அவங்களோட அனுபவம் அவங்களுடைய முன் அறிவு ரைட் புதிய விடயங்களை கற்கிறதுல அவங்களுக்கு இருக்கிற ஈடுபாடு தேடல் அடுத்தது அவங்களுக்கு தேவையான ஓய்வு ரசனை உணர்வுகள் அந்த கற்ற கற்பித்தல்ல அதாவது கற்றல்ல எந்த விதமான பின்னடைவை மேற்படாத வாரம் அந்த சிலபஸ் டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்ப இது வந்து என்ன செய்யும் மாணவர் மைய ஒழுங்கு அமைப்பாக காணப்படும் இதனால என்ன நடக்கும்னா மாணவர்களுக்கு கற்பித்தல்ல கற்றல்ல விருப்பம் ஏற்படும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு ஈடுபாடு இன்வால்மெண்ட் இருக்கு அடுத்த இதுல பிளானிங் வந்து சரியா செய்யணும் ஏன் மாணவரை மையப்படுத்துறதுங்க கூட திட்டமிடல் திட்டமிடல் வந்து எப்படி இருக்கணும் மாணவர்கள் தேவைகள் பிரச்சனைகளை ஆய்வு செஞ்சு ஒரு நாங்க விரும்பின மாதிரி ஏதாவது ஒரு கலை திட்டத்தை உண்ட ஒழுங்கமைப்பு செஞ்சுட்டு கொண்டு போய் அதை மாணவர்கள் கிட்ட திணிக்காம மாணவர்கள தேவைய நாங்க அறிந்து அதற்கேற்ற மாதிரி சரியான ஒரு திட்டமிடல் வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் மேற்கொள்ளப்படணும் இல்லாட்டி என்ன செய்யும் கற்றல் நேரமும் கற்றல் வளமும் வீணாயிரு அடுத்தது நெகிழ்வு தன்மையுடைய நேராட்டம் அவசியமா அடுத்த விஷயம் தொடர்ச்சியாகவும் சுமைகளமானவர்கள் கேட்டக்கூடாது அதே நேரம் தொடர்ச்சியாகவும் நடிய நீண்ட இடைவெளிகளை என்ன செய்யக்கூடாது விட கூடாது அப்ப அதுல என்ன இருக்கணும் ஒரு பிளெக்சிபிலிட்டி ஒன்று இருக்கணும் நெகிழ்வு தன்மை இருக்கணும் அடுத்த அவங்களோட ஓய்வு நேரம் அவங்கள பொழுதுபோக்கு அடுத்த அவங்களோட விருப்பு எல்லாத்தையும் பார்த்து செய்யணும் நான் சொன்னேன்னா இல்ல உலகத்திலே மிக சிறந்த பாடசாலை கல்வி முறைமை இருக்கிற நாடு வந்து இல்ல அப்ப அந்த நாட்டில சிலபஸ் வந்து சரியான பிளெக்சிபிள் மாணவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐரோப்பிய நாடுகள்ல நிறைய நாடுகள் எல்லாம் வந்து எப்படி என்ன செய்யறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப உதாரணமாக இப்ப ஒரு எக்ஸாம் ஒன்று வைக்க போறாங்க ஒருவர் வந்து ஒரு மூன்று வருடம் ஒரு பாடம் நிறைய படுத்து படிக்கிறார் ஒரு டிகிரின்னு சொல்லுங்களேன் அல்லது ஒரு ஐந்து வருடங்கள் ஆறு வருடங்கள் ஒரு பெரிய ஏதோ ஒரு வைத்தியத்துறை அல்லது பொறியியல் துறை அல்லது பாடசாலையில ஏதோ ஒரு விஷயத்த அவர் படிக்க போறாரு சொன்னா இப்ப அவர் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல முதலாவது வருஷம் அந்த கோர்ஸ் வந்து செய்யறார் முதலாவது வருடத்துல அவர் ஒரு ஒவ்வொரு பாடத்திலேயே நல்ல மார்க்ஸ் இருக்காரு ஏ கிரேட் மார்க்ஸ் இருக்கார் ஒரு பாடத்தை மட்டும் என்ன செஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு பாடத்துல மட்டும் அவர் ஒரு சி கிரேடுக்கு மார்க்ஸ் எடுத்துட்டாரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் ஒரு பாடத்துல மாத்திரம் அவர் ஒரு சி கிரேடுக்கு என்ன செஞ்சிருக்காரு மார்க்ஸ் எடுத்துக்காரு இப்ப அப்படின்னா பாஸ் தானே அவரு இப்ப பத்து பாடம் எடுக்காருன்னு வச்சு கொள்ளுங்க உதாரணத்துக்கு அதுல ஒன்பது பாடத்துல ஏயும் ஒரு பாடத்துல சியும் அப்ப ஒன்பது பாடத்துல ஏ எடுத்த ஒருவர் ஒரு பாடத்துல சி எடுத்தா அவர் பைனல் ரிசல்ட்ஸ்ல ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் இப்ப நம்மட நம்ம சிஸ்டர் அந்த கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ற பெட் ஸ்டாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லுவாங்க அதுல அந்த சி வந்து என்ன செய்யும் அவருக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த மாணவர் மைய கற்றல மாணவர்களை பேஸ் பண்ணி ஆஹ் கலை திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிற நாடுகள்ல மேலத்தை குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள்ல என்ன செய்வாங்க செகண்ட் இயர் எக்ஸாம் நடக்கும் 
செகண்ட் இயர் எக்ஸாம் நடக்கிற நேரம் இவர் பாஸ் தானே இப்ப அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சப்ஜெக்ட்ல சி எடுத்தவர் பாஸ் தானே செகண்ட் இயர் அவர் எக்ஸாம் நேரம் இவர்கிட்ட கேட்பாங்க இவர் விரும்பி நான் என்ன செய்யலாமண்டா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல அந்த எழுதி நான் அந்த எக்ஸாம் இருக்கு தானே சி எடுத்த பாடத்தை இவர் திருப்பி எழுதி கொடுத்து என்ன செய்யலாம் இவருக்கு ஏ வந்தா அதுக்கு ஏ போட்டு அவர் ஏ குள்ள சேர்த்துக் கொள்வாங்க ஏ கிரேட் எடுத்த அவருக்குள்ள சேர்த்துக் கொள்வாங்க அப்ப அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அல்லது பெட் ஸ்டாப்புங்கிற அந்த ரிசர்ச் வந்து அவருக்கு என்ன செய்யும் கிடைக்கும் ஆனா நம்ம நாட்டிலேயும் மாணவர் மைய கல்வி தான் இருக்கு நாங்களும் விரும்பினா யாருமே நாங்க என்ன செய்ய மாட்டோம் ஒரு தரம் பாஸ் பண்ணிட்டோம்னா செகண்ட் டை செகண்ட் டைம் வந்து நாம அதை எடுக்க போக மாட்டோம் ரெண்டாவது விஷயம் ஸ்ரீலங்கன் யூனிவர்சிட்டிஸ்லயும் ஒரு சிஸ்டம் ஒண்ணு இருக்குது செமிஸ்டர் சிஸ்டத்துல எல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு ஃபர்ஸ்டா நீங்க ரிஃபர்டா போயிட்டீங்க செகண்ட் இயர்ல அந்த பாடத்தை நீங்க செமிஸ்டர் சிஸ்டத்துல அடுத்த வருஷத்துல அந்த பாடத்தை நீங்க என்ன செய்யலாம் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகலாம் ஆனா நீங்க எத்தனை மார்க்ஸ் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு மினிமம் கிரேட் அதாவது அந்த டி கிரேட் ஏபிசிடில டி கிரேட் போடுவாங்க நீங்க எழுபத்தஞ்சு எண்பது மார்க்ஸ் எடுத்தாலும் செகண்ட் டைம் இங்க என்ன செய்வாங்க உங்களுக்கு டி கிரேட் தான் கிடைக்கும் ஆனா அங்க அப்படி இல்லை நீங்க எழுபத்தஞ்சு எடுத்தா எழுபத்தஞ்சு போட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் தருவாங்க அப்ப இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ரிஃபர்ட் ஆனா அடுத்த முறை வந்து நீங்க எத்தனை மார்க்ஸ் எடுத்தாலும் நீங்க கிளாஸுக்கு போகலாம் அதே டி கிரேட் லோ கிரேட் அப்ப இங்கேயும் வந்து நாங்க மாணவர் மைய கற்றல்களை தான் செயற்படுத்துறோம் ஆனா இப்படியான ஒரு பிற்போக்கு தனமான ஒரு செயற்பாடு வந்து இங்க என்ன செய்யுது நம்முடைய நாட்டு சிஸ்டத்துல இருக்கு இதை நீங்க தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்ப அந்த நாடுகள்ல எல்லாம் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் குறிப்பாக ஐரோப்பா நாடுகள் ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா போன்றவர்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க எடுத்தா இன்றைக்கு வருஷம் படிக்கலன்னா அடுத்த வருஷம் படிக்க ஃபுல் மார்க்ஸ் எடுத்தா அந்த மார்க்ஸே கொடுப்பாங்க ரைட் அப்ப அதுமே முக்கியம் அடுத்த நெகவுள் தன்மையுடைய நேராட்டு டைம் டேபிள் அதை பத்தி சொல்லிட்டு அடுத்த முறையான வகுப்புறை மற்றும் பகுதி ஒழுங்கு அமைப்பு இப்ப எங்கள நாட்டு ஒப்புற நேரம் முறையான வகுப்புறை பகுதி ஒழுங்கு அமைப்பு இல்ல சில ஸ்கூல்ஸ் ஃபேமஸ் ஆன ஸ்கூல்ல ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் நல்லா பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல் எடுத்தா அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு வகுப்புல நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பது பிள்ளைகள் இருக்கும் எப்படி ஒரு ஆசிரியரால கட்டுப்படுத்த முடியும் அந்த வகுப்புல சராசரியா ஒரு வகுப்புல வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு மாணவர்களுக்கு மேல ஒரு ஆசிரியரால கண்ட்ரோல் பண்ண இயலாது அப்படி இல்லைன்னா மேக்சிமம் ஒரு முப்பது மாணவர்களை அதுக்கு மேல வந்து என்ன செய்ய இயலாது மாணவர்களை கட்டுப்படுது ஆனா இப்ப ஐம்பது மாணவர்களை வச்சுக்கொண்டா அப்ப அங்க வகுப்பறை ஒழுங்கு அமைப்பு இருக்காது கற்றல கவனம் செலுத்தப்பட மாட்டாது அடுத்தது பகுதி ஒழுங்கு அமைப்பு வகுப்பறைங்கிறது இடவசதிகளை கொண்ட காற்றோட்டம் வெளிச்சம் அதாவது வெளிச்சம் சுத்தமான அந்த இட அமைப்பு நிலத்தில் அதாவது அந்த செட்டிங்ல இருக்கிற சுகாதாரம் சுத்தங்கள் போன்றது குப்பை கூலங்கள் அடுத்த இதெல்லாமே அவசியம் அடுத்தது மாணவர் மாணவர் ஆசிரியர் மாணவர் இடை தொடர்பு முறையா இருக்கணும் ஒரு மாணவருக்கும் இன்னொரு மாணவருக்கு இடையில் இருக்கிற தொடர்பு ஆசிரியருக்கும் மாணவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற தொடர்பு இதெல்லாம் முறையாக என்ன செய்யணும் போனப்பட வேணும் அப்ப இப்படியான ஒரு கலை திட்டம் வந்து மாணவர் மைய ஒழுங்கு அமைப்பு கலை திட்டம் சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்த விஷயம் நான் பார்ப்போம் கலை திட்டத்துக்கு தேவையான ஆவணங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதை பத்தி பார்ப்போம் இல்ல பாட நூல்கள் முதலாவது ரைட் இந்த பாட நூல்கள் தான் என்னது இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸ் காணப்படுகின்றது பாட நூல்கள் சரிதானே அந்த பாடநூலை பேஸ் பண்ணித்தான் நாங்க என்ன செய்யறோம் தகவல் எடுக்கும் அதுல இருந்து தான் எக்ஸ்டெண்டட் லேர்னிங் அல்லது என்ரிச்ட் லேர்னிங் சொல்லி சொல்லுவோம் மேலதிகமான கற்றலுக்கு போறோம் பாடநூலை மையமாக வச்சு அதுல இருந்து தான் மேலதிகமான கற்றலுக்கு ஏனைய பாடங்களையோ புத்தகங்களையோ அல்லது வேற ரெஃபரன்ஸ் வேற உசாவுகையோ நாங்க என்ன செய்யறோம் செய்யறோம் ஆசிரியரா இருந்தாலும் சரி மாணவரா இருந்தாலும் சரி அப்ப பாடநூல் வந்து கலை திட்டாவணத்துல மிக முக்கியம் இது கற்றல் ஒழுங்கமை தரும் அறிந்ததிலிருந்து அறியாததை நோக்கி விட உள்ளடக்கங்கள் உருவாக்கப்படும் தகவல்கள் எண்ண கருக்கள் படங்கள் அட்டவணைகள் மூலம் இதெல்லாம் பாடநூல்ல காணப்படுனது சுய கற்றலுக்கான வழிகாட்டியா அமையும் இப்ப நம்மளோட பாடநூல் உள்ள சிஸ்டத்தை பாத்தீங்கன்னா கலர் போட்டோஸ் இருக்கும் இந்த கிராபிக்ஸ் இருக்கும் டேபிள்ஸ் இருக்கும் ரைட் லேசாக படங்களை விளங்கி கொள்ளக்கூடிய மாதிரியான போட்டோஸ் விஷயங்கள் உருவாக்கங்கள் அப்படி எல்லாம் நம்மள பாடநூல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மள கவர்மெண்ட் சிலபஸ் இருக்க பாடநூல் அந்த கலர் போட்டோஸ்ல இருக்கும் அப்ப ஒரு ரியல் கலரோட ஒரு பிக்சரோட அந்த பிள்ளைக்கு ஏதோ ஒரு மரத்தையோ அல்லது ஒரு அங்கி ஒரு உயிரினத்தையோ ஆக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு என்ன செய்யும் அந்த பிள்ளைக்கு
அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை இருக்குது கிரேட் சிக்ஸ்ல ஒரு விஷயம் இருக்கும் அஞ்சாம் வகுப்பு நாலாம் பஞ்சாப்ல பின்னங்கள் அறிமுகம் நடந்துடும் பின்னங்களை பத்திய மேலதே மனவுடைய இரண்டாவது இடைநிலை கல்வி வாங்கினு கிரேட் சிக்ஸ்ல இருக்கும் செவன்லையும் வந்து அதே பின்னங்கள்ங்கிற தலைப்பு வரும் ஆனா அது செவன்ல சிக்ஸோட அட்வான்ஸ் ஆகி எயித்ல அதோட அட்வான்ஸ் ஆகி அப்படி என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிந்ததுல இருந்து தெரியாதத்தை நோக்கி ஒவ்வொரு வருஷம் மாறுறது புது புது விஷயங்கள் அறியாத விஷயங்களா இருக்கும் அப்ப அந்த பாடம் கட்டி எழுப்பப்படாது சிலபஸ் டிசைனிங் அது மிக முக்கியம் அடுத்தது ஆசிரிய கை நூல் ரைட் ஆசிரியருக்கு வழிகாட்டக்கூடியது இப்ப எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் வந்து சில நேரம் பயிற்சிகள் ஒரே விதமான பயிற்சி அதாவது புதிய எண்ணக்கருக்களை உருவாக்குற நேரம் வந்து எல்லா நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் வந்து அது பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்காது அப்ப அதனால என்ன செய்யறாங்க டீச்சர்ஸ் கைட் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு ஆசிரியர் கை நூலை என்ன செய்யுது தேசிய கல்வி நிறுவனம் எது சிலபஸ் தயாரித்து அந்த பாட புத்தகங்களை தயாரித்து வந்து என்ன செய்யுது டீச்சர்ஸ் கைடையும் தயாரித்து இது ஒரு வழிகாட்டி அதாவது வழிகாட்டி தான் என்ன அது மாதிரி தான் செய்யணும்னு இல்லை அதை போன்று செய்யலாம் அதை வச்சு கொண்டு ஒரு ஆசிரியர் என்ன செய்யலாம் தன்னுடைய சூழலில் காணப்படக்கூடிய வளங்களை அந்த கட்ட உபகரணங்களை இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு கொண்டு என்ன செய்யலாம் ஒரு ஆசிரியர் அதை வெற்றிகரமாக செய்யலாம் சரிதானே அப்ப அதுல இருந்து அதை தழுவின மாதிரி அது அதுல இருந்து தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயங்களை ஒரு ஆசிரியர் அப்ப அதான் முழு நாட்டிலும் அமுல்படுத்தப்படும் ஏகோபித்த கற்றல் விருத்திக்கு உதவும் ஒரே மாதிரியான கற்றல் விருத்தி வந்து நாட்டில் ஏற்படும் அடுத்தது பாட விருத்தி உள்ளடக்கம் கற்பித்தல் முறைகள் கணிப்பீடு மதிப்பீடு இதெல்லாம் காணப்படும் அதாவது ஒரு பாடத்துல தேர்ச்சி காணப்படும் தேர்ச்சி மட்டங்கள் என்ன சின்ன சின்ன தேர்ச்சி மட்டங்கள் கம்பீட்டன்சி லெவல்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இந்த கம்பீட்டன்சி லெவல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்யும் கம்பீட்டன்சியே உருவாகும் தேர்ச்சியே உருவாகும் அப்ப இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆசிரியர் நூல்ல என்ன செய்யப்படும் அவங்களுக்கு காட்டி தரப்படும் அடுத்தது பாடத்தை எப்படி உதாரணமாக லெசன்ஸ் இருக்கும் அதுல பாட விருத்தி பாடத்தை எப்படி டெவலப் பண்றது அதுல உள்ளடக்கம் கண்டென்ட் என்ன பாடத்துல கற்பித்தல் முறை என்ன வகையான முறைகளை பயன்படுத்தி நீங்க என்ன செய்யலாம் கற்பிக்கலாம் உதாரணமாக கலந்துரையாடலா அல்லது வினா கேட்டலா அல்லது செய்தி காட்டலா அல்லது களப்பிரயாணமா அல்லது போல செய்தல் ஒன்ற போல செய்தல் அல்லது நடித்து காட்டுதல் அப்படி அல்லது இந்த சிந்தனை கிளறல் பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் சொல்லுவோம் இப்படி ஏதோ ஒரு முறையை வச்சு என்ன செய்யலாம் அந்த அது எது அந்த பாடத்துக்கு எது பொருத்தவங்கிறத நீங்க ஆசிரியர் தீர்மானிப்பீங்க உங்களுக்கு வழிகாட்டியா சில விஷயங்கள் அதுல என்ன செய்வாங்க அவங்க அப்ப அது இருக்கு கட்டாய டீச்சர்ஸ் டைத்து அடுத்தது சிலபஸ் பாடத்திட்டம் சரிதானே இந்த டெக்ஸ்ட் புக்குக்கு ஒரு சிலபஸ் இருக்கு பாடத்துல தலைப்பு பாட விடையும் தேர்ச்சி கற்றல் போகிற அதெல்லாம் இருக்கு அந்த சிலபஸ்ல கொண்டு இருக்கு ரைட் மதிப்பீடு பின்னூட்டல் போன்றவற்றை கொண்டு இருக்கு இப்ப இதுல நீங்க ஒரு ஆசிரியருங்கிற வகையில அவங்களுக்கு ஏற்கனவே கணிப்பீடு மதிப்பீட்டுற அந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தை பத்தி கணிப்பீடுங்கிறது ஒரு சார் சொல்லுங்க வா பாப்பா இன்னைக்கு அஃப்ரா கணிப்பீடு இந்த என்னன்னு சொல்லி சொல்லுங்க அஃப்ரா சொல்லுங்க என்ன அஃப்ரா ரசீலா சொல்லுங்க கணிப்பீடுனா என்ன கணிப்பீடு மதிப்பீடு ரெண்டையும் பத்தி சொல்லணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எதை சொல்லுங்க நஷான என்ன லெவல மதிப்பீடுறது சார் அது என்னது கணிப்பீடுங்கிறது இங்கிலீஷ்ல நாங்க இங்கிலீஷ்ல நாங்க சொல்லுவோம் வந்து இங்கிலீஷ்ல கணிப்பீடுன்னு சொன்னா அசஸ்மெண்ட் மதிப்பீடுன்னு சொல்லி சொன்னா இவாலுவேஷன் சொல்லுவோம் அப்ப நீங்க இப்ப அசஸ்மெண்ட் கணிப்போட்டுக்கு வேலுவேஷனுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு ரைட் அப்ப அதை பத்தி தான் நீங்க இப்ப சொல்லணும் என்னன்னு சொல்லி சொல்லணும் சொல்லுங்க மதிப்பீடு செயல்களை வச்சு மதிப்பிட மாட்டோமா மதிப்பிடுவோம் சார் அது வந்து அந்த இப்ப எக்ஸாம் 
एग्जाम हल लेडकर मार्क्सल अबे ले अबे शरी निंगे सोल रहे थे रेंड कुंबर तो एग्जाम लड़कर मार्क्स इन दा कानी पोट कुंबर हम मधी पोट कुंबर नहीं सोल रहे विषय मार्क्स दे रेंड कुंबर अच्छा ठंड के एग्जाम में किलान देने बट कानी पोट के वेक्यो नो मतलब वेक्यो कुड़ा दे ले मधी पोट के वेक्यो नो मतलब वेक्यो कुड़ा दें दी किधा � मेरीपीडी <laughs> उदाहरणी मटमेंटे मूंवेपा विश्वास मुख्यत्मा <laughs> मधिपोड़ी विषयिकाटो वायलिक 
ரைட் ஓகே இந்த பிள்ளைக்கு முதலாவது ஸ்டெப் விளங்கிட்டு ஆசிரியர் திருப்தி படுகிறார் அப்ப பாடத்துக்கு பாடம் ஆசிரியருக்கு ஆசிரியர் ஸ்டெப் ஸ்டெப் வந்து என்ன செய்யும் கணிப்பொருள் வேறுபடும் எதையும் செய்யலாம் அந்த ஆசிரியர் சரிதானே எதையும் ஆக குறைஞ்சது எஸ் நோ அந்த பிள்ளை எஸ் என்று சொல்லும் அல்லது நோ என்று சொல்லும் அதோட சார் திருப்தி படலாம் என்னன்னு சொல்லி பிள்ளைக்கு விளங்கிட்டு இருந்த ஸ்டெப் இதுதான் கணிப்பொருள் இப்ப ரெண்டாவது ஸ்டெப் போறாரு அப்ப இறுதி ஸ்டெப் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு போறோம் இப்ப இந்த சார் என்ன செய்யறாரு இப்ப நீங்க சொன்ன விஷயத்துக்கு வரும் என்னது எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு மொத்தத்துல இந்த முழுதும் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பும் இந்த பிள்ளைக்கு விளங்கினா இந்த தேர்ச்சி மட்டும் விளங்கிடும் ஆகவே இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பை முழுதுமாக மையப்படுத்தி சில செயற்பாடுகளை செய்யலாம் அதுலேயும் அது எழுதத்தான் வேணும் இல்லை விரும்பினா எழுதலாம் விரும்பினா வாயால கேட்கலாம் விரும்பினா செய்து காட்டலாம் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இருக்கு ப்ராக்டிக்கல இந்த பிள்ளைக்கு ப்ராக்டிக்கல் விளங்கிருக்கா இல்லையா நான் இதை எப்படி உறுதிப்படுத்துவாருன்னு சொல்லிச்சுன்னா எழுதின ஆச்சரிய பெருமா இல்லை ப்ராக்டிக்கலா பிள்ளைகளை குரூப் ஆகி செய்து காட்ட சொல்லணும் அதுதான் ஃபைனல் இறுதி அப்ப கணிப்பீடுங்கிறத என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மதிப்பீட்டை நோக்கிய ஒரு உந்துதல் அதுக்குத்தான் பேர் கணிப்பீடு மதிப்பீட்டை நோக்கிய ஒரு உந்துதலுக்குரிய பேர் தான் என்ன கணிப்பீடு ரைட் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா நாங்க ஏறுறோம் உந்துறோம் என்ன புஷ் பண்றோம் ஒரு ஆளை புஷ் உந்துதல்னா புஷிங் தானே ஒரு ஆளை புஷ் பண்ணி அதை கிளியர் பண்ணி விட்டு 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 அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பு போகிறோம் அப்போ மதிப்பீட்டை நோக்கி ஒரு உந்துதல் தான் கணிப்பீடுன்னு சொல்லி சொல்கிறது மிக தெளிவாக நாங்கள் விளையாடிக்கணும் ரைட்டா அப்போ கணிப்பீடு போகிற மதிப்பீடு போகிறேன் ரைட் கணிப்பீடுகளின் தொகுப்பு கூட மதிப்பீடு இல்லை ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க கணிப்பீட்டுக்கு அஞ்சு கேள்வி அஞ்சு ஸ்டெப்பு கொடுத்து போட்டு அந்த அஞ்சு கேள்வியும் சேர்த்து இறுதியில் கொடுக்குறது மதிப்பீடு இல்லை அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் குறைவில் அந்த ஸ்டெப்புக்கு தான் பொருந்தும் மதிப்பீடுங்கிறது ஓவரால் எல்லா அந்த தேர்ச்சி மட்டத்துக்கு என்ன செய்யும் மதிப்பீடுங்கிறது பொருந்தணும் அதான் மிக முக்கியம் வித்தியாசம் அதை நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக்கணும் உங்களுக்கு அடுத்தது பின்னூட்டல் இப்ப பின்னூட்டல் எங்க நடக்கு அதான் சொல்லுங்க இப்போ ஃபீட்பேக் என்று சொல்லி சொல்லுவோம் நாங்கள் இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம்னா ஃபீட்பேக் சரியான பின்னூட்டல் எங்க நடக்கும் சொல்லுவா பாப்பா எப்படி சொல்லுங்க அதாவது பின்னூட்டல் வந்து ரெண்டு சந்தர்ப்பத்தில் நடக்கும் ஒன்று அவ்வாப்போது நடக்கும் அது அந்த கணிப்பீடுகளில் பின்னூட்டுவார் கணிப்பீடுகளில் மாணவர்கள் ஏதாவது தவறுகள் விடுவார்களாக இருந்தால் அந்த தவறை விடாமல் திருப்பி மாணவர்களை திருத்தி அந்த கணிப்பீடை செஞ்சு அந்த மாணவர்களை அதை தெளிவாக்குறது அதுதான் ஃபீட்பேக் என்று சொல்லுவோம் இறுதி மதிப்பீட்டுக்குல இறுதியாக நீங்க கொடுக்குற மதிப்பீடு ஃபைனல் இவாலுவேஷன்ல அந்த மாணவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க தவறு விட்டாங்கன்னா தவறு விட்ட மாணவர்களை எதுல தவறு விட்டுருக்க அடையாளம் கண்டு அதை திருத்தி திருப்பி அந்த கேள்வியை கொடுத்து அதை அவங்களுக்கு கிளியர் ஆக்குறது இதுதான் பின்னூட்டல் ஃபீட்பேக் என்று சொல்லி தான் அப்ப வந்து இது கட்டாயமாக நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு ஆசிரியரும் வந்து இந்த ஒரு ரெடினஸ் ஒன்று இருக்கணும் பாடத்திட்டத்துக்கு கட்டாயம் நமக்கு ஒரு ஆயத்தம் இருக்கும் அடுத்தது மாணவர்கள் முக்கியமாக அது பிரதானமாக வந்து மாணவர் ஆசிரியர் திட்டமிடல் முகாமை தொழில் கலை திட்டவியல் குழு ஒரு ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்ல மாணவர் பரிமாறம் மாணவர்கள் கற்றலின் போது சில சட்ட ரீதியான உரிமைகளை கொண்டுள்ளனர் சரிதானே என்ன சட்ட ரீதியான உரிமை சொல்லுங்க ஆமாம் கற்றல்ல சில சட்ட ரீதியான உரிமை இருக்கு என்னது முதலாவது விஷயம் தான் விரும்பின மொழியில அந்த மாணவர் என்ன செய்யலாம் கற்கலாம் ரெண்டாவது விஷயம் உண்மையாக தான் விரும்பின பாடசாலையில் போய் அந்த மாணவர் கற்றலாம் நம்மளோட நாட்டுலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் நினைச்சா போல டக்குன்னு போய் ரோயல் காலேஜில் படிக்க விடலாமா இல்லை ஏன்னா நம்மளோட நாட்டில் இருக்கிற வசதி குறைவாக அதுக்க ஒரு சில த கட்டுப்பாடுகளை வச்சிருக்காங்க அந்த விதிமுறைகளை நாங்கள் திருப்திப்படுத்தினா அந்த குறிப்பிட்ட பாடசாலை அது ஒன்றும் செய்ய இயலாது நம்மளோட நாட்டில் இப்போ நாம் வந்து கன்செப்ட் எண்ண கருவல் தியரியை கதைக்க ப்ராக்டிக்கலாக சில நேரம் நம்மளோட நாட்டில் இதுகள்லாம் சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு விளங்கிக்கொள்ளணும் இதை சரிதானே ரைட் அடுத்தது சட்ட ரீதியான உரிமை இன்னொன்று என்னென்னா தான் விரும்பின பாடங்களை இப்போ இந்த தெரிவு பாடம் இருக்கு உதாரணமாக இப்போ ஓஎல்ல வந்து நாங்கள் பாஸ்கெட் சப்ஜெக்ட் என்று சொல்லுவோம் தானே ரைட் என்னது மூன்று பாடம் இருக்கு கிரேட் டென்னில் ஸ்டார்ட் ஆகிடு நாம சொல்ல இயலாது ஒரு மாணவன் வந்து தான் குறிப்பிட்ட ஒரு பாடத்தை படிக்க போறோம்டா உண்மையா நாங்க சொல்ல இயலாது இந்த பாடம் இந்த ஸ்கூல்ல இல்ல நீ அந்த பாடத்தை நீ படிக்க இயலாது சொல்லி நாம சொல்ல இயலாது உண்மையா அரசு என்ன நினைச்சிருக்கணும் அந்த பாடத்தை படிக்கிற மாணவனுக்கு அந்த வாய்ப்பை வசதியை வழங்கக்கூடியவாறு ஒரு ஆசிரியர் என்ன செய்யணும் நியமித்து இருக்க வேண்டும் 
ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக நம்முடைய நாட்டில் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் அப்படி ஆசிரியர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் சில ஸ்கூல்களில் நீங்கள் கேட்டால் உங்களுக்கே தெரியும் சில சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எடுக்க விரும்பி இருப்பீங்க படிப்பிக்கிறது ஆசிரியர் இல்லை பேசாமல் விட்டு போடும் இன்னொரு பாடத்துக்கு சட்ட ரீதியான உரிமை அங்கே மறுக்க நாங்கள் ஒன்றும் பேசுகிறோம் இல்லை இதை பற்றி சேர் இல்லை அப்போ நாங்கள் வேறு பாடத்தை எடுப்போம் சரிதானே அப்போ இப்படியான பிரச்சனை வரணும் ஆசிரியர் மன முரண்பாடுகள் ஏற்படலை அது தெரியும் நமக்கு தெரியும் பெற்றோர் தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பாடசாலையில் போதிய கட்டில் வசதிகள் உள்ளனவா இல்லை கட்டிட வசதியா கட்டில பிள்ளை அட்டை பண்ணப்பட்டு உறுதிப்படுத்தல் வேண்டும் சிறந்த மாணவர் விருத்திக்கு ஆசிரியர் செயற்பாடு மாணவர் சமூக உறவுவர் உடன்பாடான வகுப்பறை சட்ட திட்டங்கள் என்பது உதவும் அது தெரியும் நமக்கு நான் கதைச்சிருக்கேன் வகுப்பறை சட்டப்பல் வகுப்பறை அமைப்பு இப்படி மாணவர் ஆசிரியர் உறவுகள் போனப்படும் அது மறைக்கலை திட்டத்தின் முக்கியத்துவம் ரைட் மறைக்கலை திட்டத்தை பற்றி நான் கதைச்சிருக்கேன் ஏன் நாங்கள் ஒரு வேலை கலை திட்டங்களை செஞ்சுக்கிட்டு போகிற நேரம் அதன் விளைவாக இன்னொரு வகையான ஒரு செட்டப் பண்டு ஒரு கற்றல் ஒன்று அந்த மாணவர்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பாடும் அது வெளி உள்ளுக்கிரி அப்ப அந்த மறை கலை திட்டம் சரியான பாதையில் நோக்கி செல்லணும் சரிதானே அப்ப அது மிக முக்கியம் ரைட் மறை கலை திட்டங்கள் அடுத்து பாடசாலை கற்றலை சமூக எதிர்பார்ப்புகளை வலியுறுத்தி காட்டும் பாடசாலை கற்றலை சமூக எதிர்பார்ப்புகளை வலியுறுத்தி காட்டும் ஜாக்சன் சொல்றாரு வந்து ரைட் ஒரு ஸ்கூல் வந்து சமூகம் மாணவர்கள் வெளி உலக நடப்பினை புரிந்து கொள்வதா விஷயம் அடுத்த விஷயம் என்னன்னா இந்த கலை திட்ட விருத்தியில மாணவர் பரிமாணத்துல டைமென்ஷன்ல மாணவர்களுக்கும் உலகத்தை பத்தி என்ன ஜிரிக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் மாணவர்களுக்கும் உலகத்தை பத்தி தெரிந்து இருக்கணும் உலகத்தை பற்றி தெரியாம நாங்களும் நான் அங்கே படிக்க போகிறோம் இப்படி படிக்க போகிறோம் அப்படி படிக்க போகிறோம் சொன்னா அது வந்து பொருத்தமான ஒரு கலை திட்டம் அந்த மாணவர்களுக்கு போய் சேராது அது அந்த தனவே சொல்றாரு வந்து பாடசாலையால் ஆசிரியர் எதிர்பார்க்கத்தக்க வகையில் மாணவர்கள் விடயங்களை மறை கலை திட்டம் எதுக்கு ஆசிரியர் கொடுப்பாங்க அதனால தான் நான் சொன்னார் இந்த மறை கலை திட்டங்கிற விஷயம் மிக முக்கியம் ரைட் இப்போ நாங்கள் சரியாக எல்லா விஷயத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணினாத்தான் கொண்டு போனாத்தான் என்ன நடக்கும் மாணவர்களுக்குடைய அந்த மறை கலை திட்டம் வந்து மிக செலவாக விருத்தி அடையும் இதுக்கு நாங்கள் தான் பொறுப்பு ஆசிரியர் தான் பொறுப்பு நாம சில விஷயங்களை பிழையான முறையில் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த மறை கலை திட்டம் வந்து என்ன நடக்கும் உதாரணமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஐந்து வகையான ஆசிரியர்கள் பற்றி சொன்னேன்னா ஒரு பிள்ளை கேள்வி கேட்டேன் முதலாவது கிளாஸில் கதைச்சிருக்கேன் அப்போ இந்த உங்களோட விடைகளை கொண்டு நீங்கள் கற்பிக்கிற இந்த முறைகளை கொண்டு இந்த மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு மறை கலை திட்ட விளைவு ஒன்று உருவாகும் என்னது நீங்க விடைய எப்பொழுதுமே பிள்ளைக்கு சொல்லாமலே இருந்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் ஒரு உணர்வு ஒன்று உருவாகும் என்னன்னா இந்த ஆசிரியத்தை மேலதை மக்கள் நாங்க கேட்க தேவையில்லை வேறு விட சொல்ல மாட்டாரு ஆகவே எங்களுடைய தேடல நாங்க இதோட என்ன செய்வோம் நிப்பாட்டி கொள்வோம் இதுக்காங்க நாம படிக்க தேவையில்லை அப்ப இது ஒரு மறைகளும் நீங்க தேட வேணாம் படிக்க வேணாம் ஆஹ் நான் விட இல்லாம் சொல்ல மாட்டேன்னு வகுப்புல சொல்லுவீங்களா சொல்ல மாட்டீங்க ஆனா நீங்க நடந்து கொள்ற முறையிலிருந்து பிள்ளை என்ன செய்யும் மறைமுகமான ஒரு இப்படி அவங்க செட் அப்ப மனசுல என்ன செய்யும் உருவாக்கி கொள்ளும் அதே நேரம் ஒரு ஆசிரியர் வந்து எல்லாத்தையும் தேடி தேடி படிப்பிக்கார் தேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றாரு தெரியாட்டி தேடிக்கிட்டு வந்து படிப்பிக்காருண்டா அங்க ஒரு மறைய கலை திட்டம் ஒன்று உருவாகும் இந்த பிள்ளையில மனசுல என்ன சொல்லுவோம் நாங்க என்ன நிறைய படிக்கலாம் நாங்க என்ன நிறைய தேடலாம் சந்தேகம் வந்தா குறிப்பிட்ட அந்த சேர்த்த போய் டீச்சர்கிட்ட போய் நாங்க என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் அவர் எங்களுக்கு வழிகாட்டுவார் விட சொல்லுவார் அப்ப அங்க வந்து ஒரு நேர் வகையான கலை திட்ட உணர்வு என்ன செய்யப்படும் மறை கலை திட்டம்டா எதிர் எதிர் எதிரானது இல்லை உள்ளுக்கு பேக்ரவுண்ட்ல ரன்னிங் ஆகிறது ஹிடன் மறைமுகமாக இருக்கிறது ஒரு மறைனா நெகட்டிவ் நினைக்க கூடாது நீங்க மறை கலை திட்டம்ங்கிறது நெகட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் அப்படி இல்லை சில பிள்ளையா வழங்கியிருப்பாங்க மறை கலை திட்டம்னா எப்பொழுதும் இந்த பாதகமான பிள்ளைகளுக்கு பிரச்சனையான முடிவுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதா மறை கலை திட்டம் வழங்கியிருப்பீங்க அப்படி இல்லை ஹிடன்
right okay uh, uh, apa marai kalai terdalam kalau anda hidden kari kula marai mau maha uru ay kundu baru kuri itu cerita ni terlibat boleh ikutan ada tu asli dia teacher dimension asli dia perimana tu mas sengro anda asli dia perimana tu kuli chulli dia pada sahle adi per macam thale meituam niyal asli dia adi karam mari pude niyal asli dia nul ber apa inda naal ke mandu oru enad inda relationship udai thodaru alad ulla udai vinai thodaru kana padu cerita ni perkhidmatan itu ada dulu, asyik dia ada dimension, asyik dia pernah ada dulu. Atau yang main, pada saat adi berum, thale main tuh amu celuwa agi celu tuan. Ena, adi berum thale main tuh amu celuwa agi celu tu, ela ada uru pada saat ala, ena siya adi, uru padam ata adi. Ena ada nada kerana ena ada pergi pikiran, ena ada bandal injiri, pona injiri, tu principal itu dah rendah. Alah itu yang ini cerita tu principal itu uru gutsi lagi, uru tirani lagi, angga, ena. Ada adat tu ena putu anggal orang, putu anggal orang sila bersa adi ini, ella tu orang sendiri. Ada tu orang asli dia juga, ini kan kodiya, nak kalai terus tamul padu terus tu, kum, nak makan orang la katu padu terus tu, wali padu ini kodiya, adi yang ada, betul. Kita orang orang mana yang terus responsibility ya, ini fakiran, nak katanya orang orang itu authority berikan. Responsibility ni mana? Korupu kural. Baik, tu bukan nama orang beli je, orang terus nak kurukam. Beli je, orang kurutu bodoh. Awal kita orang orang kerli kerana, saya orang macam orang Muhammad itu, dia kan, dia mukia mana orang nak kerja, management concept ni. Orang mana yang nak kita, orang 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 adik hari kita, lalu orang asli dia nak kita, alat yang orang kita sendiri. Ini orang buat lelaki orang pelik kita nanti. Orang beli perubu kudu tu bodoh. Awak tanda beli senjaya liya, beti orang mah beli mudi ciri kita liya, anda nama kerjakan dah. Anda beli perubu kudu kerana eram, nama orang yang kudu korang mainat eh, atau orang ti, adik hari. Right? Orang barai mati pada tapat eh, limited authority ini korang. Iri dah tanah orang ini sih elam, anda beli beti orang macam ini. Adikara mila dalam itu yang macam ini baru ada. Siapa yang lari? Adikara mana yang nanda? Suai maha mudi beruk kerana suai maha yang aku kuri itu. Mata berlalu kau nanda vele sebik aku kuri itu. Anu ilang ke itu urudia kau nanda vele mudi orang mana? Adik ke yari yari? Inne na pody ke valam manida valang kala pain berterlalu. Mo anu valang kala pain beruk kuri power ini kau. Ata otor otin jual. Apa adi mian mukia? Cerai na cuma vele kuri tu orang sebab pergi pergi ni jual lelai. Sebab kau adikara mili kau. Adanya itu madu pur, right? Inna bela narak kita illia, apuning kita madu pur isi orang. Tetapi ane orang anak tisai lapu da bela apuning. Apa ini orang asli orang terus pergi dikit, meh ada. Apa ini puri ane orang naal visi orang ram sendu, orang 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 terus pergi dikit. Ada asli orang tadi mana, asli orang nilai pad, ala dimension, ala tuat pad, kerja orang orang dengan si pun dua. Ada visi. Anda asli orang la, adik baru mau amit itu, pada orang orang la, adik ada, ada na, biasa dua dua sen, dua dua hari le, dua dua line le, na kan dilihat. Right? Enak, itu orang cerita. Ada tu kalai itu tu mau amit itu tu, pasti na apa? Ia pun orang orang tu cerita orang tu, ambu kuri, ada arom mula, kat dilihat orang tu, faham tak? Mula ada sih mana, kalai itu tu, tiap hari ada alam kana pada. Nih, orang ada tu, orang kari kula mula, nama tu tiap hari. Apa orang tu, ada alam kana orang tu. Indoor level lagi orang kari kulan tiada ni orang silabus order tu. Jadi, kita mah pelik kita tu kan mati mila. Life le, cerita, illa apa yang lagi nama ni cerita. Orang silabus tu lebih ciri. Orang ni ada cerita, orang ni ada cerita, orang ni ada cerita, orang ni ada cerita. Ini tu order. Ia pergi cinta tanah ni cerita. Ini tu cerita lama, ini tu cerita kuda dah. Ini tu cerita tu kenapa ni? Korut kal tiada bandar level ini cerita tu. Ia pergi cinta, ini tu bulai buat baru. Apa ni? Orang ni cerita, orang planning orang lebih ciri mila. Apa? Orang tu tiada yang ada orang kan tu. Ada tu orang tu. Kalai itu terdapat ada alang kan, ada itu. Mula lagi kalai itu terdapat tiada yang illi anggar terdapat alang kan, no. Ada itu kalai itu terdapat yang mana riri kono, hari kula yang mana riri kono. Aduh, baru kalai itu terdapat, nang ada bejane sih, nuru aku, nang mana planning, right? Kalai itu terdapat develop kono. Ada itu baru ni sih, nuru mida test pani pakon melia. Or testing kono, kalau dah nama ur super lor ani ada jaga kuda. Ani kira tu mula nang ur dah ramai sih, ur testing enna de. Ani ya, berarti kita jadi seri baru, mana berarti kita jadi seri baru, mana ini la konkrit diri, kaya la semen diri, al papa maliya, ada mana testing, aduk poro ini sih, ada murni orang pergi soalnya, aduk poro dah ini sih, amulak, implementation, right, okay, semua pas, nama senja program ceri amulak, illa tu, kalau pergi pikir tu kan dulu, nama kita walaupun mulut kita ceri, nama kita ariam, yo cipan kan ini ceri, over beli, ni orang satu selalu orang bangga pon alam ceri, orang sahri bangga pon alam ceri, ni ini sih ye pon alam, orang samel samel ke pon alam, orang ini sih begini, illa senja nak. Apa, ada orang sistem dah ni, ada orang kari kuda, samai kerja deh, ini ke perah, ini ke perah, ini ke perah, ini perih jenjai, ini perih barang, ada orang kari kuda, ada orang kalai tu ter. 
அது அப்போ அதை அமுலாக்குவீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் மதிப்பீடு செய்யுங்க என்னது சரியாக நடந்திருக்கா ஆக்கின கரை டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கா உப்பு புளி எல்லாம் சேர்ந்திருக்கா என்ன செய்வீங்க மதிப்பீடு செஞ்சு ஒரு முடிவுக்கு வரீங்க ஆ இது நாம் கரை ஆக்கிருக்கிறது சரி அல்லது அடுத்த முறை இந்த கரை சமைக்கிற நேரம் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் உப்பை குறைச்சி போடணும் ரைட் கொஞ்சம் புளியை காரத்தை என்ன செய்யணும் அல்லது புளியோ காரத்தை கூட்டணும் குறைக்கணும் அல்லது கொஞ்சம் டைம் என்ன செய்யணும் கூட்டணும் அல்லது தண்ணியை கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்களா இல்லையா அதுதான் என்ன மதிப்பீடு நம்ம சரியா செஞ்சிருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா புதிய கலை திட்டத்தை ராய்ஸ் இப்ப இதுல இருந்து நீங்க அடுத்த ஸ்டெப் இந்த சமையல வச்சு நாங்க என்ன செய்யலாம் அடுத்த ஸ்டெப் இன்னொரு சமையல் அல்லது இன்னொரு மாற்றம் இன்னொரு டேஸ்ட் ஒரே ஒன்றத்தை நான் சமைச்சு கொடுக்குறேன் இல்ல இந்த எந்த கிழமை இதை செஞ்ச மாட்டா வாரங்கிழமை இதை கொஞ்சம் மாத்துவோம் இன்னொரு இதை ஒன்று என்ன செய்ய இப்படி செய்யலாமான்னு நம்ம யோசிப்பீங்களா இல்லையா வளமையா இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக நான் காய்கறி எல்லாரும் இளைஞர்கள் எல்லாரும் கேர்ள்ஸ் போல தெரியுது அன்னைக்கு லேடிஸ் மாதிரி தெரியாது கலந்து அதை அந்த உதாரணத்தை எடுத்தேன் உங்களுக்கு லேசா உலகம் சார் ஓ அப்பயே அப்படியோ போய் மேலுக்கு திருப்பி போகுது அந்த பெரிய ஆரோவை பாருங்க பெரிய ஆரோ வந்து மேலுக்கு ரிவர்ஸில் போகுது என்ன கலை திட்டத்தை தேவை இப்போ என்ன இன்னொரு கலை திட்டத்துல தேவையே அடுத்த ஸ்டெப்பில் தேவை நீங்கள் அடையாளம் கண்டுட்டீங்க இப்போ ரைட் இந்த சமையல் முடிஞ்சு அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த இதை நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அடையாளம் கண்டுட்டீங்களா இல்லையா இதுதான் கலை திட்டம் முகாமைத்துவ மேனேஜ்மெண்ட் சரிதானே அப்போ இப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த பாடத்து இந்த இதில் பார்த்துருக்கேன் ரைட் இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன் ஷேரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டப் ஷேரிங் போகணும் அடுத்த இதுக்கு போகணும் நம்ம அடுத்த இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த புக்கை தந்திருப்பாங்க நினைக்கிறேன் என்னட்டே அந்த புக் இதுக்கு சரியா அப்போ நான் வந்து இந்த புக்கில் இருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அல்லது ஒரு இதில் சேர்த்து சமரம் செஞ்சு இதை எழுதுகிற நேரம் வந்து சில விஷயங்கள் விடுபட போற மாதிரி தெரியுது என்னை விடுபடுற மாதிரி தெரியுது ஏன்டா வேகமா போட்டு <laughs> 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 அதில் ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு லேசாக விளங்கும் ஹைலைட் பண்ணி காட்டிக்கிற விஷயங்களை நாங்கள் என்ன செய்வோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் புக்கு என்ன என்ன செஞ்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக நான் இப்போ போகிறேன்னா ரைட்டாக ஏன்னா இப்போ நான் வந்து கொயின்ஸ் ஃபோமில் எடுத்து டைப் பண்ண நேரம் டைம் வந்து செலவாகுது டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அடுத்தது இப்போ இப்போ எந்த அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டீஸையும் நான் என்ன செய்யணும் இப்போ நான் எங்க எனக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது தானே எனக்கு ஒரு வகை கூறல் இருக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஒரு அக்கௌண்டபிலிட்டி இருக்கு ரைட் அப்ப இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து என்னது ஆஹ் செய்யறதுக்குள்ள நம்ம இதையும் நான் டைம் பண்ணி டைம் எடுக்குது அடுத்து நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ண பாக்குது இப்ப படிப்பிச்சு முடிக்கணுமேங்கிறதுக்கு ஆக வேண்டிய சில விஷயங்களை நாங்க அவசரமா கொண்டு வாங்க அப்ப நான் புக்கை போட்டுப்போம் அதுல ஹைலைட் பண்ணி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் மற்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அந்த புக்கை வந்து நான் வந்து அது அப்புறம் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல நான் குரூப்ல உங்களுக்கு யார் சரி உங்களை அங்கே போட்டு உங்களுக்கு அது கூட நான் என்ன செய்வேன் அனுப்பி வைக்கணும் அந்த புக்கில் இருக்கிற விஷயங்களை ஹைலைட் பண்ணிக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் நோட் பண்ணி கொண்டீங்கண்டா போதும் அந்த புக்கை பார்த்து அப்போ உங்களுக்கும் லேசாக இருக்கும் எனக்கும் லேசாக இருக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட் புக்கை வச்சு நாங்கள் ரைட் ஓகே இதுக்கு போகிறோம் நாங்கள் இப்போ இருந்தால் தான் செய்ய போகிறோம் அப்போ நாங்கள் அடுத்த தலைப்புக்கு போவோம் நாங்கள் வந்து அந்த அந்த புக்கில் இருந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் போகிறோம் எனக்கு இன்னொரு செய்தி சொல்லுங்க என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியுதா இப்போ ஸ்கிரீன் ஹலோ தெரியுது ஓகே இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லி சொன்னா நம்ம படிப்பீங்க இன்னொரு டேர்ம் வேர்ட் ஒண்ணு என்ன பொறுப்பு கூறலுக்கும் வகை கூறலுக்குமே என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா இருக்காது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி முகாமைத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட இதில் படிக்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் டிரெக்டாக இல்லாட்டியும் சொற்பிரயோகங்கள் வாரமா வாரத்தால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இதை கொஞ்சம் பற்றி இதை பற்றி கதைக்கும் நாம் பொறுப்பு கூறல் வகை கூறல் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதுக்கு இல்லையில்லுமா விலங்கல சார் பொறுப்பு கூறுதல் வகை கூறுதல் ரெண்டு சொற்பிரியோகம் இது 
வகை கூறல் அக்கௌண்டபிலிட்டி சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல பொறுப்பு கூறலுக்கு சொல்லுவோம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் என்ன கணிப்பீடு மதிப்பீடு மாதிரி தான் ரெண்டு வித்தியாசம் என்ன சொல்லுவீங்களா நான் சொல்ல கேட்டுக்கொள்ள பொறுப்பு கூறலுக்கும் வகை கூறலுக்கும் வித்தியாசம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கும் அக்கௌண்டபிலிட்டிக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலையை நீங்க செய்யற சொல்லி ஒருத்தர் என்ன செய்யறீங்க ஏ உரிங்க ஒரு மேலதிகாரி அல்லது ஏதோ ஒன்று இல்லைன்னு செய்யறாரு அவருக்கு ஒரு வேலையை பொறுப்பா கொடுத்தார் இப்ப அவர் என்ன செய்யறாரு அந்த வேலையை செய்யறாரு சரிதானே அந்த வேலையை என்ன செய்யறாரு செய்யறாரு செஞ்சு வேலை முடிஞ்சுது இப்ப நாங்க ரிசால்ட்ஸ பார்க்கோம் ரிசால்ட்ஸ பார்த்தா அதுல செடி மிதிக்கு பிழை மிதிச்சு பாஸ் மிதிக்கு ஃபெயில் மிதிச்சு அந்த ரிசால்ட்ஸ் இப்ப நீங்க அவரை கூப்பிட்டு என்ன செய்யறீங்க நீங்க பொறுப்பு கொடுத்தவர்கிட்ட அந்த வேலையை கூப்பிட்டு ஏன் நீங்க இதை இப்படி செஞ்சீங்க பாஸ் ஆன விஷயம் ஓகே அதுல ஃபெயிலும் மிதிக்கு நீங்க செஞ்ச வேலை ஏன் இந்த கேட்கிற நேரம் அவர்கிட்ட நீங்க விரும்பினால் விரும்பினால் அல்லது அவர் விரும்பினா அதுக்கு மாற்று வழி ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வச்சு ஃபெயிலான விஷயத்த பாஸ் ஆக்குற மாதிரி உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் திருப்பி அந்த வேலையை செஞ்சு தரலாம் அல்லது போனால் நீங்க அவர் என்ன செய்ய இயலாது கட்டாயம் வலியுறுத்த வற்புறுத்த இயலாது நீங்க இந்த வேலையை நூறு வீதம் பாஸ் ஆக்கித்தான் தரணும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு சம்பளம் தரமாட்டோம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லி இதுக்கு தான் பேர் வந்து என்ன பொறுப்பு கூறுதல் அப்ப பொறுப்பு கூறல்ல ஒரு ஆள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா தப்பலாம் ஒருவர் வந்து பிழை செஞ்சாலும் பொறுப்பு கூறல் என்ன செய்யலாம் தப்பலாம் அவரை நீங்க குறிப்பிட்ட ஒரு அளவுக்கு மேல இறுக்கி பிடிக்க இயலாது பொறுப்பு கூறல் வகை கூறல் வகை கூறல் கட்டாயம் வந்து நீங்க என்ன செய்யணும் அதுக்கு பதில் சொல்லியே ஆகணும் சொல்லாட்டி அதுக்குரிய தண்டனை அல்ல அதுக்குரிய ஏதோ ஒரு டிமெரிட்ஸ் சொல்லுவோம் நாங்க மெரிட் சொல்லி தானே மெரிட் சொல்ற மாதிரி அதுக்கு எதிர்த்து சொல்லி டிமெரிட்ஸ் டிமெரிட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி உதாரணமாக நான் இன்னும் தெளிவாக சொல்றேன் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் உதாரணமாக ஒரு சார் இருக்கிற நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் ஐசிடி பாடத்தை படிப்பிக்க ஓஎல் பிள்ளைகளுக்கு ஐசிடி பாடத்தை படிப்பிக்க கொடுக்குங்க கொடுத்த உடனே அவர் படிப்பிக்கார் படிப்பிச்ச உடனே பத்து பிள்ளைகள் ஓஎல் எக்ஸாம் எடுக்கணும்னு சொல்லுங்கள் அதில் ரெண்டு பிள்ளைகள் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு ரிஃபர்ட் ஆயிடுச்சு ரெண்டு பேர் பாஸ் இப்போ நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்பீங்க என்ன என்ன சார் ரெண்டு பேர் பாஸ் ரெண்டு பேர் ஃபெயில் வந்து கேட்பீங்களா இல்லையா நீங்கள் பிரின்சிபல்ல அப்போ இது வந்து என்ன அவர் பொறுப்பு கூறுதல் அவர் உண்மையாக என்ன செஞ்சிருக்கணும் பத்து பேரையும் பாஸ் பண்ண வச்சிருக்கணும் பத்து பேரும் பாஸ் பண்ண மாதிரி அவர் என்ன செஞ்சிருக்கணும் படிப்பிச்சிருக்கணும் அவர் படிப்பிச்சார் அவர் கடமையே செஞ்சார் ஆனால் பத்து பேரும் பாஸ் பண்ணலை ரெண்டு பேர் தான் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க இப்போ அவரை கடமை அதோட முடிஞ்சது இந்த ரெண்டு பேரும் ஃபெயில் ஆனதுக்காக வேண்டி இவர சம்பளத்தை நீங்கள் நிப்பாட்டலாமா முடியாது முடியாது இவர் இன்க்ரிமெண்ட் சம்பள உயர்ச்சி இல்லை நீங்க ரெண்டு பேரும் ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க உங்களுக்கு இந்த வருஷம் சம்பள உயர்ச்சி தர மாட்டேன்னு சொல்லி அதை மட்டும் காரணம் காட்டி நிப்பாட்டலாமா அப்ப இதுதான் பொறுப்பு கூறுதல் என்ன செய்யலாம் பொறுப்பு கூறல்ல ஒரு ஆள் உட்பட்டாருண்டா அவர் அந்த வேலையை ஒழுங்கா செய்யாட்டியும் அந்த கேள்வியில இருந்து அவர் தப்பிடுவார் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் கூட வருது காரணம் நிறைய இருக்குது அதுல நான் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் நீங்க சொல்லுங்க ஏன் மேட்ஸ் ஃபெயில் ரேட் கூடண்டா பிரைமரி டீச்சர் தான் நாங்க முக்கியமான வகை பிரைமரியில கணிதத்தை பற்றிய சரியான எண்ணக்காரு என்ன செய்யப்படல கட்டி எழுப்பப்படவில்லை கற்பித்தல் எப்படி இருக்கணும் அறிந்ததுல இருந்து நாங்க படிச்சோம் அறிந்ததுல இருந்து அறியாததை நோக்கி என்ன செய்யணும் கற்பித்தல் நடைபெறணும் அங்கேயும் அறிந்ததுல இருந்து அறியாததை நோக்கி தான் கற்பி ஆனா இறுதியில என்ன நடக்கும் அந்த அறியாதது அறிந்ததுல இருந்தது அறியாத நிலையில் இருக்கும் இறுதியில் உண்மையா என்ன செய்யணும்னா அறியாம இருந்தது அந்த புள்ள அறிந்து கொள்ளணும் அந்த பாடத்துல முடிவில் ஆரம்பத்துல தொடங்குற நேரம் அறிந்த விஷயத்திலிருந்து தான் தொடங்கணும் பாடம் 
என்ன நம்ம சும்மா கண்ணை கட்டி விட்டா விளங்குமா விளங்காது அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சதுல தான் தொடங்கும் ஆனா ஆசிரியருக்கு தெரியும் இந்த பாடத்துல இறுதி முடியற கொலை இருக்கிற விஷயம் இந்த பிள்ளைக்கு இப்ப தெரியாது அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை சேர்த்து கொண்டு ஆசிரியர் என்ன செய்வார் இறுதியில அறியாம இருந்த விஷயத்த அந்த பிள்ளைக்கு அறிய வைப்பார் இந்த அறியப்பட்ட இந்த விஷயம்தான் அடுத்த நாளைய பாடத்துக்கு அல்லது அடுத்த பாடத்துக்குரிய அறிந்த விடயமாக மாறும் கற்பித்தலுங்கிறது என்ன கற்றலுங்கிற ஒரு செயின் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஒரு செயின் ஒன்று முடிய ஒன்று முடிய ஒன்று தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கு அப்ப ஆரம்பத்துல அறிந்ததுல இருந்து அறியாதத்தை நோக்கி கற்று பாடம் போகும் பாட முடிகிற நேரம் அறியாம இருந்த விடயம் அறிந்த விடயமாக அந்த பிள்ளைக்கு மாறும் இந்த அறிந்த விடயம் அடுத்த பாடத்துக்குரிய அறிந்த விடயமாக இருக்கும் திருப்பி அங்க ஒரு அறியாத விடயம் இருக்கும் அதை நோக்கி அந்த பிள்ளை போய் அதை கண்டு கொள்ளும் அப்ப அது அறிந்த விடயமா மெட்ச பொறுத்த வரைக்கும் அறிந்த விடயத்துல இருந்து அறியாத விடயமாக இருக்கிற அந்த விடயத்தை புள்ள அறிந்து கொள்ளுதா இல்லையாங்கிறத ஆசிரியர்கள் வந்து கணிப்பிடுறதுக்கு மதிப்பிடுறதுக்கு தவறுறாங்க பிரைமரியில பிரைமரியில உள்ள பிள்ளை தான் மெட்ச் பின்னுக்கு பெயில் ஆகுறாங்க நீங்க நினைக்க கூட ஆனா போட்டா போய் படிப்பிக்கிற சேர் செய்யற பிள்ளை என்று சரிதானே அப்ப நிறைய அறிய வேண்டிய விஷயங்கள் அந்த பிள்ளை அறியாம 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 வந்தா எப்படி பத்தாம் வகுப்புல பதினோராம் வகுப்புல ஓ இல்ல அந்த பிள்ளை விளங்கி கொள்ளும் விளங்கி கொள்ள மாட்டேன் அப்ப இந்த பொறுப்பு கூறலுங்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கு பிரைம் அது ஒரு மெட்டர் சரி இப்போ இப்போ ஒரு ஸ்கூல்ல பத்து பிள்ளைகள் எக்ஸாம் எழுது ஓஎலுக்கு பத்து பிள்ளை ஐசிடி பாடம் எழுது பத்து பிள்ளைய ஃபெயிலா போயிடுச்சு என்ன செய்யறப்ப நாம என்ன செய்யற அது ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்ப அந்த டீச்சருக்கு என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் கூப்பிட்டு ஏன் சார் நீங்க செய்யலன்னா டீச்சர் என்ன சொல்லுவாரு டீச்சர் என்ன சொல்லுவாரு சொல்லுங்க பாப்போம் இப்ப ஐசிடி வந்து ஆறாம் வகுப்புல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆறாம் வகுப்பு ஆறாம் வகுப்புல ஒழுங்கா படிப்பிக்கல அதானே சொல்ல போறாரு அப்ப அந்த பிள்ளைகள் வந்து தெரிவு செய்த பாடம் பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு காட்டின வழிகாட்டல் பிள்ளை அந்த ஸ்கூல்ல ஐசிடி செய்ய இயலாத ஒரு பிள்ளைக்கு ஐசிடி பாடத்தை ஓயில் கெடுங்கன்னு ஸ்கூல்ல காட்டினீங்க பிள்ளை இப்ப எப்படி சார் நீங்க தண்டிப்பீங்க இப்ப எவ்வளவு பெரிய ஆய்வு செய்யணும் இந்த சேரை தண்டிக்கிறேன்னா சேர் கிட்ட இருந்து நம்ம ஒரு இதுக்குரிய பெனால்ட்டியை அடிக்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னா எவ்வளவு பெரிய ஆய்வுக்கு போகணும் சும்மா அவரதுக்கு ஃபெயிலானது அந்த சேர தண்டிக்க இல்லாது யோசிப்பாங்க அப்ப இதுதான் பொறுப்பு கூறல் பொறுப்பு கூறல் வந்து ஒரு லேசா என்ன செஞ்சாங்க வகை கூறல் இருக்கு வகை கூறல் உதாரணமாக ஆசிரியருக்கு சம்பளம் வழங்கணும் பேசிட்டு இல்ல டைமுக்கு என்ன செய்யணும் சம்பளம் வழங்கணும் இவங்களுக்கு தெரிய நாட்டுல வந்து இத்தனையாம் தேதி அரச ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வந்து இருக்கு ஒவ்வொரு ஹெல்த் செக்டருக்கு ஒரு டேட் இருக்குது எஜுகேஷனுக்கு மற்ற பொதுவான அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு எல்லாம் அந்த ஒரு டேட் வந்து கொஞ்சம் முந்தி பிந்து ஏன் ட்ரெஷரி ஏன் ஒரு டேட்டை வைக்காம இருக்காங்க ட்ரெஷரி ட்ரெஷரி என்ன திரைசேரி திரைசேரிக்கு வார வருமானம் இருக்கு தானே அந்த வருமானத்தை வச்சு தான் என்ன செய்யறாங்க பிரிச்சு பிரிச்சு ஒரு நாள்ல எல்லார சம்பளம் கொடுக்க போனா சின்ன காணாம போயிடும் கோடிக்கணக்கான ரூபாய் ஒரு மாசத்துக்கு அப்ப அதுக்குத்தான் ஒரு அஞ்சு நாள் கேப்பு வச்சு என்ன செய்வாங்க செய்வாங்க இப்ப இந்த சம்பளம் கொடுக்கறத முதலாவது ஒரு ஆசிரியர் சம்பளம் முறையாக வழங்கப்படவில்லை அல்லது பேசி அரசாங்கம் சொல்லு இத்தனையாம் தேதி சம்பளம் வழங்கணும் சொல்லி சொல்லி ஆனா இத்தனையாம் தேதி வரை சம்பளம் வழங்கல இப்ப புது வருஷத்துக்கு முதல் ஏப்ரல் மாதம் வளமையான சம்பளம் பத்தா பதினாலாம் தேதி புது வருஷம் பண்ணா சகல அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஏப்ரல் மாதம் பத்தாம் தேதி சம்பளம் கொடுக்கணும் இத இப்ப ஒருவர் கொடுக்கல ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்கிற ஒருவர் என்ன செய்யல இப்ப இவர் வந்து பொறுப்பு கூறல்ல இல்ல இப்ப இவர் வகை கூறல்ல இருக்கார் ஏன் இவருக்கு எதிராக இப்ப நடவடிக்கை எடுக்கலாம் டிசிப்ளினர் ஆக்ஷன் இன்கொயரி போடலாம் இவருக்குரிய தண்டனை வழங்கல ஏன் தன்னுடைய கடமையை அப்ப அந்த விஷயத்துல பாரதூரம் அந்த விஷயம் எவ்வாறான பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் என்ன இவற்றில் இருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது இப்படியான கணக்க விஷயங்கள் தங்கி இருக்கு இந்த வாயகூறலுக்கு பொறுப்பு கூடல் கிடைக்கும் ரெண்டும் வித்தியாசம் ஆனா நமக்கு பொதுவில் பார்க்குற நேரம் மேலோட்டமா பார்த்தா ரெண்டும் ஒன்று தான் ஒன்று தான் ஆனா அதுல விளைவு இருக்கு தானே அதுல ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகளை வச்சுதான் வகை கூறல் பொறுப்பு கூறல் வந்து ஒரு சிறுமதானத்துக்கு வர செல்லுவாங்க முதலாவது விஷயம் வந்து 
பேரன்ஸ் சிரமதானத்துக்கு கட்டாயம் மறுத்தான்னு சொல்லணும்னு சொல்லி எந்த சட்டமும் இல்லை எங்களுக்கு சரிதானே ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க அப்படி வராட்டி தண்ட பணம் பெனால்டி காசு கட்டணும்ங்கிறது சட்டப்படி குற்றம் அப்படி ஒரு அதிபர் கேட்டார்னா உடனடியாக அந்த அதிபர் என்ன செய்யலாம் சட்டத்துக்கு முன்னிறுத்தி அவருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் சில ஸ்கூல்ல சொல்லுவாங்க லேட் ஆகி வந்தா அஞ்சு ரூபா காசு கொடுக்கணும் ரைட் இந்த பிள்ளைகள் வீட்டை வந்து சொல்லு நாளைக்கு லேட்டா போனா சார் அஞ்சு ரூபா காசு தரணும் சொன்னேன் எப்படி கேட்கறான் எந்த எங்க அறிகுறியுமே நிதிய கையாளுதல் எப்படி பாடசாலையில அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில சட்டங்கள் இருக்கு அரச நிறுவனம் பொதுமக்கள் மத்தியில அப்ப நாங்க நினைச்ச மாதிரி எல்லாம் முதலாவது விஷயங்கள் கேட்க இயலாது இதுக்குள்ள வயகூரலும் இல்லை பொறுப்பு கூறலும் இல்லை இப்படி ஒரு கேட்டாலே சட்டப்படி குற்றம் அவரு கேட்கிறாங்க நீங்க வராட்டி இன்னொரு நாளைக்கு வரணும் இதெல்லாம் அதுக்குள்ள வராது குறிப்பாக இந்த வயகூரல் பொறுப்பு கூறலுங்கிற விஷயம் எதுக்குள்ள வருமண்டா ஒருவருக்கு ஒரு தொழிலை வழங்கும் பொழுது தொழில் நிபந்தனைகள் இருக்கு நீங்க ஒரு டீச்சரா வந்தா நீங்க இப்படி இப்படி தான் உங்களை சேர்ப்பாட்டுக்கணும் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் இல்லையா அதை தொண்டு ஒரு ஆசிரியரை ஒழுக்க கோவை அப்படி சில விஷயங்கள் இருக்கு அதுல இருந்து நீங்க எதிர்பார்க்கப்படுற வேலைகள் செய்யாட்டி தான் பொறுப்பு கூறலை வாய் குரலை பத்தி கதைக்கலாமே ஒழிய நாங்களாக ஸ்கூல்லையோ அல்லது வேற இங்க ஒரு நிறுவனத்திலேயோ புது புது சிஸ்டத்தை உருவாக்கிட்டு என்ன செய்யக்கூடாது ஒருவரை தண்டி விற்கிறதுக்கோ அவர் அவள் அவருக்கு இடைஞ்சல் ஏற்படுறதுக்கு போகக்கூடாது இது சட்டம் இல்லை இந்த ஒரு பேரண்ட் போய் ஒரு சிரமதானத்துக்கு போகணும்ங்கிறது எந்த வாயகூரல் பொறுப்பு குரல்லையும் இல்லை சரிதானே இந்த பேரண்ட் விரும்பினா போவார் இல்லாட்டி போவா முடிவார் அப்ப நீங்க அதுக்காக இன்னொரு நாளைக்கு வரணும் அல்லது உங்களை ஃபுல்லா காசு எடுத்துட்டு வந்தோம் எந்த காரணங்களும் அப்ப இதுல பேஸ் நீங்க கேட்ட கேள்வி அடிப்படையே சட்டத்துக்கு முறை ஃபுல்ல அப்ப அங்கால அதுக்கு போறோம் நாம வாயகூரல் பொறுப்பு குரலை பத்தி கிடைக்க தேவையே இல்லை சரி நாங்க இப்ப விஷயத்துக்கு வருவோம் இப்ப நாங்க கலை திட்டம்டா என்ன அப்படி இப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கு நெஞ்சிட்டோம் பார்த்துட்டோம் இப்ப இந்த யூனிட்ல கலை திட்ட வடிவமைப்பு விருத்தி மாதிரிகளை பத்தி எப்படி டிசைனிங் என்ன டெவலப்மெண்ட் சாம்பிள்ஸ பத்தி பார்க்க போறோம் அப்ப இதுல இந்த அறிமுகம்ங்கிற விஷயத்துல கலை திட்ட முடல் மாதிரிகள்ல கலை திட்ட விருத்தி டெய்லர் மாதிரியை தான் நாங்க கூடிய அளவு முன்னுதாரணமா எடுப்போம் டெய்லர்ல கலை திட்ட விருத்தி மாதிரி அதை பார்ப்போம் நாங்க அப்ப இதுல கல் கலை திட்ட விருத்தியில டெய்லர் மாதிரி யாரா எழுதிப்பாங்கன்னா கல்வி குறிக்கோள்களின் மூலாதாரமாக கற்பவர்கள் எழுதிப்பார்கள் முதலாவது விஷயம் கல்வி குறிக்கோள்களின் மூலாதாரமாக சமகால வாழ்க்கை இருக்கு ஏன் இப்ப இருக்கிற வாழ்க்கையை வச்சு தானே நம்ம கல்வியில குறிக்கோள்கள் தீர்மானிக்கப்படணும் அந்த காலத்துல இருநூறு வருஷத்துக்கு முதல் இருந்த வாழ்க்கை ஸ்டைல வச்சு இப்ப இருக்கிற கல்வி கல்வி குறி தீர்மானிக்கலாமா கல்வி குறிக்கோள் எதையும் தீர்மானிக்க இல்லாது உணவை தீர்மானிக்க இல்லாது சமூக பழக்க வழக்கங்களை தீர்மானிக்க இல்லாது உடைய தீர்மா எல்லாம் தீர்மானிக்கலாமா முந்நூறு வருஷத்துக்கு முதல் இருக்கிற விஷயத்தை வச்சு நாங்க என்ன செய்யலாது தீர்மானிக்க இயலாது மிக தெளிவாக வழங்கிக்கொள்ளும் பாட நிபுணர்களிடம் இருந்து இந்த குறிக்கோள் எவ்வாறு உருவாகின்றது கையில கலை திட்ட மாதிரியில குறிக்கோள்களை பெற தத்துவம் கல்வி தத்துவம் ஒன்று இருக்கே இந்த தத்துவத்தை வச்சு தான் குறிக்கோள்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் தத்துவம் என்ன உண்மைகள் ஆய்வு செஞ்சு பல முறை பரீட்சிக்கப்பட்டு பார்த்த உண்மைகளை தத்துவம் இதை யாரும் சொல்லலாம் நீங்க நீங்க கூட தத்துவம் சொல்லுவோம் சோக்ரட்டிஸ் தான் சொல்லணும் பிளேட்டோ தான் சொல்லணும் அப்துல் கலாம் தான் சொல்லணும் நீங்களும் சொல்லுவீங்க தத்துவம் உங்களும் கூட வாழ்க்கையில எத்தனை விஷயத்த தொடர்ச்சியா நீங்க சில விஷயங்களை அவதானிக்கும் நீங்க தொடர்ச்சியா சில விஷயங்களை அவதானிச்சு அதுல இருந்து ஒரு முடிவுக்கு வாங்க ரைட் இப்படி செஞ்சா இப்படித்தான் இதுதான் சரியானது அதுதான் தத்துவம் நீங்க கூட அவதான் பெரிய தத்துவம் ஞானிங்களா அங்கெல்லாம் தத்துவம் அப்படி இல்லை சரிதானே தெளிவா விளங்கிக்கொள்ளணும் இப்படி எல்லாம் அவங்க தான் பெரிய ஆக்கள் நம்ம இல்லைன்னா நாம அந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து விலகி போயிடுவோம் சிஸ்டத்துக்குள்ள இருக்கணும்டா உங்களுக்கிட்டையும் விஷயம் இருக்குங்கிறத நீங்க மூலம் ஏற்றுக்கொள்ளணும் சரிதானே அப்ப நீங்களும் வந்து என்ன தத்துவம்ங்கிறது உண்மை உண்மைங்கிறது என்ன பரீட்சித்தலின் பின்னா உறுதிப்படுத்தக்கூடியது அப்ப நாங்க எங்க வாழ்க்கையில எங்க செயற்பாடுல சில விஷயங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து 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 வந்து கடைசியில இதுதான் இதுக்குரிய எடுத்து அதான் தத்துவம் உங்களோட வாழ்க்கைக்குரிய உங்களோட வாழ்க்கையில குறிப்பிட்ட ஒரு விடயத்துக்குரிய தத்துவம் அது இத பொதுவாக எல்லாருக்கும் பொருத்தலாம் சொல்லிச்சுன்னா அதான் பொதுவான தத்துவம் சரிதானே இப்ப அவர் தான் சொல்லணும் தான் சொல்லணும் பெரிய பேரெடுத்தது தான் சொல்லணும் இல்லை ஆனா உண்டு என்னன்னா நீங்க சொன்ன அது புத்தகத்துல சிலபஸ்ல வர மாட்டேன் அவ்வளவுதான் ரைட் அதுக்குரிய அடிப்படை தகுதியை அந்தஸ்தை நாம என்ன செய்யணும் போது பெற்றிருக்கோம் நம்ம ஒரு ஆய்வாளனாக ஒரு கல்வியாளனாக ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு வந்தது புறவு சொன்னார் தான் அது என்ன செய்யும் உலகத்துல அடுத
என்கிறது எந்த ஒரு செயற்பாட்டுக்கும் வந்து கட்டாயம் என்ன செய்யும் மனிதனுடைய உளவியல் தத்துவம் உளவியல் சிந்தனைகள் கட்டாயம் வேலை செய்யும் அப்ப அதுல இந்த குறிக்கோள்களுக்கும் உளவியலுக்கும் என்ன தொடர்பாடு இந்த குறிக்கோள்கள் அமைப்பு அடுத்தது கற்றல் அனுபவங்களை தெரியுது கற்றல் அனுபவங்கள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஒரு விஷயத்த அந்த பிள்ளைகிட்ட கொண்டு போறேன்டா என்னென்ன மாதிரியான ஸ்டைல்கள் அந்த பிள்ளைக்கு அறிமுகப்படுத்தி காட்டினா அந்த பிள்ளைக்கு விளங்க முன்னு எடுக்கிறதா கற்றல் அனுபவம் சரிதானே அப்ப இத யாரு தீர்மானிப்பா ஆசிரியர் அதிபர் கலை திட்டத்தை உருவாக்க கூடியவர்கள் கல்வி அதிகாரி இவங்க எல்லாரும் கண்ண மூடிக்கிட்டு தீர்மானிக்க இயலாது இவங்களும் சில அனுபவங்கள் சில அறிவு சில தத்துவங்க தத்துவங்கள் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட இந்த கல்வி தத்துவம் சட்ட திட்டங்களை வச்சு தான் என்ன செய்வாங்க இந்த அனுபவங்களை தெரிவு செய்து இந்த கலை திட்டத்தை டெவலப் பண்ணுவாங்க கற்றல் அனுபவங்களும் குறிக்கோளின் வகையும் அடுத்தது அடுத்தது டெய்லர் மாதிரி குறைபாடு குறைபாடு ஒன்று இருக்கு தானே மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தானே காலத்தால சில நேரம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கும் வெளியில தள்ளுப்பட்டு போயிடும் ரைட் இப்ப நாங்க இப்ப இன்டர்நெட் யுகம் அது பெரிய ஏதோ தொழில்நுட்ப யுகத்துல இருக்கோம் இந்த தொழில்நுட்ப யுகம் நம்முடைய நாட்டுல வேகமாக விருத்தி அடைஞ்சதா இல்ல சொல்லுங்க தொழில்நுட்ப யுகம் உலகத்துல எல்லா நாட்டிலையும் விருத்தி அடைஞ்சிச்சு நம்ம நாட்டுக்கும் வந்துச்சு கற்றல அதுல எல்லாத்திலையும் தொழில எல்லாத்திலையுமே தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு சரிதானே ரைட் நவீன தொழில்நுட்பம் ஆனா நம்ம நாட்டை விட அந்த நாடு எல்லாமே அட்வான்ஸ் ஆகும் இப்பயே அதெல்லாம் பயன்படுத்த தொடங்கிடுச்சு வெளிநாடு அதான் குறிப்பாக அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு ஆனா நம்ம நாட்டுல அப்படி பயன்படுத்தப்படல ஆனா இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் கொஞ்சம் கூடவே பயன்படுத்துறோம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை எதனால இப்படி பயன்படுத்த வந்த நம்ம நாட்டுல சொல்லுங்க வந்துரு <laughs> 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 இப்ப என்ன நடக்க போகுது இந்த டெய்லர் மாதிரியோ மத்த மத்த மாதிரிகளை எடுத்த மண்டா இப்ப என்ன நடக்கும் பொருந்தா மாதிரி பொருந்தாத மாதிரி தெரியும் ஏன் அவர் அப்ப இருந்த விஷயத்த வச்சுதான் டெய்லர் என்னஞ்சிருப்பாரு ப்ரொப்போஸ் பண்ணிருப்பாரு இப்ப வந்து சில இதுல பிரச்சனை இருக்கும் இத பாருங்க கையில
சரியான அப்போ டெய்லர் மாதிரி குறைய மாட்டோம் அதை படிச்சு போட்டு தான் அடுத்தது ப்ரௌஃபி ஸ்மித் பேர்னட் மாதிரி இப்போ நாம சரியா இப்போ ஆரம்பத்தில் டெய்லர் மாதிரிக்கு வருவோம் ரைட் இது அறிமுகம் இதில் பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை நான் ஹைலைட் பண்ண விஷயங்களை பாருங்கள் அதன் மேலே பாருங்கள் இப்போ கலைத்திட்ட மாதிரி எல்லாமே கிடைக்கும் பயன் யாது அது உங்களுக்கு தெரியும் கலைத்திட்ட மாதிரி கலைத்திட்ட வழியாக கலைத்திருக்கொள்ள வேண்டிய மாதிரி நமக்கு அறிய தருகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் தான் கலைத்திட்ட மாதிரிகள் தோற்றமடுத்தன அதுக்கு முதல் எல்லாம் வந்து கரிக்குலம் வந்து ஒரு ஆள் படிப்பிக்கிற நேரம் ஒரு பாடத்தை பிளேட்டோவோ சோக்ரட்டிஸ் ஆரோ கிறிஸ்துக்கு முற்பட்ட காலத்திலேயே படிப்பிக்க கூட அங்கே எல்லாம் இருந்திருக்கும் ஆனால் அதுக்கு முக்கியத்துவம் முன்னுரிமை கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இப்படி எல்லாம் செய்யணும் இப்படி எல்லாம் ஓர்கனைஸ் படுத்தணும் இப்படி எல்லாம் ஒழுங்கமைக்கணும் இதனால தான் இப்படி படிப்படியாக கொண்டு போகணும் எல்லாம் நினைஞ்சிருக்க மாட்டாங்க யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க படிப்பிக்கிற விஷயத்தோட மட்டும் தான் நின்றுருப்பாங்க இந்த டிசைனிங்கும் ஸ்ட்ரக்சரும் அறியாதத்தில் அறிந்ததுலேருந்து அறியாத நோக்கி கட்டி அந்த விஷயங்கள் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அறுபதாம் ஆண்டு பிறகு தான் உலகத்தில் என்ன செய்வாங்க கலைத்திட்ட விருத்தி கொஞ்சம் கூடிய அளவு என்னஞ்சிருக்கு முன்னுரிமை படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ என்னங்க டெய்லர் இப்படியா அப்போ கலைத்திட்ட விருத்தியோட தொடர்பட்டவர்கள் ஆறுனா நீங்கள் சொல்லக்கூடிய வரைக்கும் டெய்லர் ப்ரௌவி ஸ்மித் பேர்னட் வீலர் வீலர் கலைத்திட்டம் இருக்கு டெனிஸ் லோடன் முதலான மாதிரிகள் பற்றி கூறப்படுகின்ற ரைட் இப்போ குரு டெய்லர் மாதிரி தான் கூடிய அளவு என்ன செய்யப்படுது கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி கொஞ்சம் பொருத்தமானதாகவும் எல்லாத்தையும் குறிப்பாக நம்முடைய நாடுகளில் போன்ற நாடுகளில் கலைத்திட்டத்துக்கும் டெய்லர் சொல்கிற அந்த மொடல் எப்படி கலைத்திட்டம் உருவாக்கலாங்கிறது கொஞ்சம் பொருத்தமான இருக்கு அப்போ நாம் டெய்லர் மாதிரியை இதை தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் கூடிய அளவு இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் இருக்கிற குறைபாடை பார்த்துட்டு அதோட டெய்லர் மாதிரி முடியும் ரைட் இப்போ கலைத்திட்ட மாதிரிகளையும் பிரச்சனைகள் இப்படி இருந்த அந்த நோட்ஸ் அனுப்பி நீங்களும் பார்த்து லேசாக தெரிஞ்சு செஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான் தனித்தனி டைப் பண்ணி போயிட்டு போக போகிறோம் அது என்னைக்கும் டைம் கன்சியூமிங் கலைத்திட்டத்தை திட்டமிடும் போதோ நோக்கம் தொழிலாக தெரியுந்த நமக்கு நோக்கம் எதற்காக நாங்கள் இதை திட்டமிடுறோம் இதில் நோக்கம் என்ன என்ன தேவைக்காக நாங்கள் இந்த செயற்பாடை செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு அடுத்தது நோக்கம் வந்து என்ன எப்படி இருக்க போதோ தெளிவான என்னது சிந்தனைக்கு என்ன காட்டணும் இது தெளிவான திட்டமிடல் கிட்டு செல்லணுமே அப்போதான் பிளானிங் வரும் சரியா நோக்கம் இல்லாட்டி அதை ஆலோசனை வழங்கும் இது இருக்கலாம் பல்வேறு மூலாதாரங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான இடம் அளிக்கும் ஆனால் ஒரு அபிவிருத்தி மாதிரி சகல செய்ய நடக்க முடியுமா கேள்விக்குறை ஒரு முடலை வச்சு எல்லா கேள்வியும் என்ன செய்யலாது நாங்க தீர்மானிக்க இயலாது எல்லா தேவையும் ஏதோ ஒன்றை வச்சு நாங்கள் என்ன செய்யணும் நம்மளோட தேவையை டிசைன் பண்ணிக்கொள்ளணும் அதான் இருக்காது ஒரு அடிப்படையாக ஒன்றை வச்சு நாங்கள் படிப்பிக்க போகிற ஒரு விடயத்தை ஒரு பாடத்தை அல்லது ஒரு ப்ராக்டிஸ் அல்லது ஒரு கோச்சிங் கேம்ப் உதாரணமாக நீங்கள் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு ஒரு கோச் ஒரு கோச்சிங் கேம்ப் ஒன்று செய்வோம் அப்போ என்னென்ன செய்வீங்க அது நீங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க அது ஒரு கறிக்கு விடும் சரி அது ஒரு கலை திட்டம் அப்போ எல்லாத்தையும் செய்ய இயலாது ஒரு முடலை வச்சு நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் என்ன செய்வோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் தேவையை எதை சேர்ப்போம் எதை மாற்றுவோம் அல்லது ரெண்டு மூணு வகைகளை சேர்த்து உண்டாக்கி நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி செய்யலாம் அதில் எந்த சட்டமும் இருக்கமும் கிடையாது இப்படித்தான் கலை திட்டம் ஒன்று இருக்கணும்னு சொல்லி ரைட் அடுத்த நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா கலை திட்ட விருத்தி செய்யும்போது கேட்க இன்னொரு வினா வந்து இது முழு கலை திட்டமா அல்லது பகுதி கலை திட்டமா என்கிறது கேட்கணும் அது என்னது முழு கலை திட்டம் என்ன பகுதி கலை திட்டம் சொல்லி சொன்னா என்ன இப்போ ஒரு ப்ரொஜெக்ட் எடுக்கிற நேரம் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொல்லி சொன்னால் முழு கலை திட்டம் பகுதி கலை திட்டம் சொன்னால் ஏ டு ஜெட் ஆரம்பத்தில் இருந்து அதை விளைவை முடிவை காணும் வரைக்கும் நாங்கள் என்ன செய்வோம் டிசைன் பண்ணுவோம் நாம் பொறுப்பாக இருக்கும் குறிப்பிட்ட சிலரை தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் வச்சுக்கொண்டு அதை செய்வோம் பகுதி கலை திட்டம் என்னென்னா ஒரு ப்ரொஜெக்டில் ஒரு பாட்டை தான் நாங்கள் என்ன செய்வோம் செய்வோம் மற்ற பாட்டை என்ன செய்வோம் இன்னொரு ஆளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வழங்கிடுவோம் சரியா ஏதாவது ஒரு ப்ரொஜெக்டில் ஏதாவது ஒரு கலை ஒரு கற்பித்தல்லையோ அல்ல ஒரு செயற்பாட்டிலேயோ இணைப்பாட விதான எக்ஸ்ட்ரா கோ கரிக்குள்ள ஆக்டிவிட்டிஸ் இது தானே இது இது இதுலேயோ ஒரு பாட்டு தான் நமக்கு இருக்கு ஒரு ஆசிரியத்துக்கோ அல்லது ஒரு டீமுக்கு அடுத்த பாட்டு இன்னொரு பேருக்கு இருக்கு அப்போ இங்கே வந்து இது ஒரு பகுதி கலை திட்டம் அல்ல அடுத்த பாட்டு ஒரு ஸ்கூலில் படித்து முடிஞ்சு இன்னொரு விடத்துல ஏதாவது தொழிற்கல்வி பயன்படுத்த கற்கக்கூடிய இடங்கள்ல அப்படி இருக்கு சரிதான் அப்போ என்ன செய்யும் அது வந்து ஒரு பகுதி கலை திட்டமாக மாறும் அப்ப இதுல வந்து இந்த ஐந்து வகையான மொரிசன்
ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு அடிப்படையில நாங்க என்ன செய்வோம் இன்னென்ன ஸ்டெப்ல என்னென்ன ஸ்டெப்ல இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படி என்ன செய்ய நாங்க என்ன செஞ்சிட்டோம் முடிவெடுப்போம் இது பொதுவானது குறிப்பிட்ட என்னன்னா குறிப்பாக நாம ஐசிடி பாடம் படித்துக்க போறோம் அப்ப அதுக்கு என்ன செய்யும் பொதுவில் இருக்கக்கூடிய சில முடிவுகள் இந்த பாடத்துக்கு பாடம் மாறும் இல்லையா மெட்ஸ் படிப்பிக்க போறோம் அப்ப பாடத்துக்கு பாடம் மாறும் அப்ப என்ன செய்யும் நமக்கு எது தேவையோ அதை சரியாக என்ன செய்யணும் அதுதான் குறிப்பானது ஸ்பெசிபிக் ஆனது ஜென்ரல்ல இருந்து ஸ்பெசிபிக் கருத்து நிலை இருந்து காட்சி நிலை அது என்ன சாமா ஒரு கன்செப்சுவல் நிலையில இருந்து நம்ம அதை ஒரு கருத்து நிலை இது இப்படி செஞ்சா இப்படி செய்யலாங்கிறது ஒரு பிராக்டிகபிலிட்டி நிலை இதை செயற்படுத்தி பார்க்கிற நேரம் இப்படியான ஒரு விளைவு தான் நமக்கு வந்து நிற்கும் அந்த நிலைக்கு அது வரணும் கலைத்திட்டத்தை மிக முக்கியம் எல்லாத்தையும் தத்துவத்தை மட்டும் வச்சுக்கொண்டு கலைத்திட்டம் செய்யலாமா இந்த தத்துவத்துல உருவாக்கி இந்த தத்துவத்தை நாங்க ரன் பண்றோம் ஏன்னா இந்த ப்ரொஜெக்ட ரன் பண்றோம் யாருல இந்த மாணவர்கள் மாணவர்களை உருவாக்கி பாக்குற நேரம் சரியாக பொருந்துதா எல்லாம் சரியா வருதா அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன செய்யறோம் நான் உதாரணமாக நல்ல ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்லு என்னன்னா இங்க கொலிஜ் பெரிகேஷன்ல ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு கோர்ஸ்ல ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு வந்து ரெண்டு வருஷம் படிப்பிக்கிறோம் ஒரு பாடத்தை இன்டர்னலாக நாங்கள் என்ன செய்யறோம் ரெண்டு வருஷம் படிப்பிக்கோம் எல்லா பாடமும் தான் ரெண்டு அப்போ பாடத்துக்கு பாடம் என்ன செய்யுது படிப்பிக்கக்கூடிய லேர்னிங் அவர்ஸ் கற்றல் மணித்தியாலங்கள் என்ன செய்யும் மாறுபடுது இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு பாடம் வந்து ரெண்டு சிலபஸ் ஒன்று இருக்குது அது ஒரு கலைத்திட்டம் இருக்குது ரெண்டு மணித்தியாலத்துக்குள்ள இவங்க என்ன செய்கிறாங்க சாரி ரெண்டு வருஷத்தில் இவங்க சொல்கிறாங்க நூற்றி இருபது மணித்தியாலம் இந்த கலைத்திட்டத்தை நீங்கள் படிப்பிச்சு முடிக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு பாடமும் இருக்கு மொத்தத்தில் நூற்றி இருபது மணித்தியாலம் படிப்பீங்க என்ன எல்லா பாடத்துக்கும் செய்யக்குள்ள ரெண்டு வருஷம் வந்து சேர்ந்துடும் சொல்லி போட்டு என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா கிட்டத்தட்ட இருநூறு மணித்தியாலம் சொல்லுங்களேன் படிப்பிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த நூத்தி இருபது மணித்தியாலத்துல படிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்ப பிராக்டிக்கலாக நாங்க இதை செஞ்சு பாக்குற நேரம் நூத்தி இருபது மணித்தியாலத்துல இதை படிப்பிக்க இயலாது சிலபஸ் முடிக்க இயலாது அப்ப இது ஒரு முறைப்பாடாக போயிடுச்சு எங்க இந்த கலைத்திட்டத்தை டெவலப் பண்ணினாக்களாரு நாட்டுல கலைத்திட்டம் பொதுவில் டெவலப் பண்றாக்களாரு கதைங்களா நீங்க கதைக்குங்களே நானே கதைச்சிட்டிருக்கிறானா கொஞ்சம் பேர் இது பேர் தான் இருக்கு மைக் ஓன் பண்ணி போட்டு எங்க இது செஞ்சுட்டு எங்க போயிட்டீங்களோ சரியா தேசிய கல்வி நிர்வாகம் என்ஐஇ என்ஐஇ தான் என்ன செய்யும் ஓ கலைத்திட்டத்தை அப்ப என்ஐக்கு முறைப்பாடு போகணும் அதுக்கு ஒரு இப்ப என்ன செஞ்சுக்காங்க அந்த சிலபஸை குறைச்சி நூத்தி இருபது மணித்தியால கற்பிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிலபஸை குறைச்சிருக்காங்க அப்ப இது பிராக்டிகபிலிட்டியோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் சும்மா எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி போட்டு படிப்பீங்கன்னு சொல்லி உடைய இல்லாது இல்லை அப்ப அதே நிலைதான் என்னுடைய அபிப்பிராயத்துல வந்து இப்ப நம்ம பாடசாலை கல்வி வருத்தம்ல இந்த சொந்த அனுபவத்தை அபிப்பிராயத்தை சொல்லணும்னா மெட்ஸ் பாடத்துக்கு இருக்கு எந்த ஸ்கூல்ல நீங்க மெட்ஸ் வைக்கிற ஒரு கேள்வி கூட விடாம செஞ்சிருக்கீங்க எந்த சார் செய்யறார் சொல்லுங்க கேட்டா சொல்லுவார் என்ன காரணம் சொல்லுவார் எல்லா கேள்வியும் செஞ்சுட்டு போனா சிலபஸ் முடிக்க டைம் அதான் உண்மை ரைட் மெட்ஸ் புத்தகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற முறை சரி ஆனா அதுல குடுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பயிற்சியான விஷயங்களும் வந்து எப்படி அந்த டைமுக்குள்ள முடிக்க இயலாத விஷயம் அந்த டைமுக்குள்ள முடிக்க இயலாத விடயங்கள் சரிதானே அப்ப இது ஒரு உதாரணம் இந்த விஷயத்துக்கு அப்ப இதுல வந்து என்ன செய்யணும் அந்த புத்தகம் ரிவைஸ் பண்ணி போடணும் ஒரு பாடத்துக்கு பதினஞ்சு கேள்வி கொடுக்கறாங்க இப்ப பயிற்சி ஒரு பயிற்சி ஒரு பயிற்சிக்கு ஒரு பதினஞ்சு பத்து கேள்வி இருக்குன்னு வைங்க ஆனா உண்மையா அந்த வகுப்புல அந்த நிலைமையில இருக்கிற டைமுக்குள்ள அந்த சேரால அஞ்சு கேள்வியை தான் செய்ய இயலும் மிச்சம் அஞ்சு கேள்வி செய்வோம் அப்ப சும்மா வேஸ்ட் புத்தகத்துல தேவையில்லாம அடிக்கிற அரசாங்கத்துக்கு செலவு பேப்பர் எல்லாம் கூடி செலவு பிள்ளைகளுக்கு சுமை என்ன அப்ப இதெல்லாம் வந்து ரிவைஸ் பண்ணப்பட வேண்டியது ஒன்றும் சட்டம் இல்லையே வானத்தால வந்து விழுந்தது இல்லையே இறைவன்ட்டு இருந்து வந்தது இல்லையே மனிதர்கள் உருவாக்கினது கட்டாயம் குறைபாடுகள் பிள்ளைகள் இருக்கு இப்ப காலத்து காலம் இது என்ன செய்ய போனோம் அப்டேட் பண்ண போனோம் அப்ப இதுதான் வந்து கருத்து நிலையிலிருந்து காட்சி நிலைக்கு போறோங்கிற விஷயம் இதுதான் இதுதானே அடுத்தது கலைத்திட்ட திட்டமிட்ட ஒரு வகையான மாதிரி முதலாவது பெட்டி பாடசாலை சில நோக்கங்களை தீர்மானிப்பதில் பல காரணங்கள் இது இத பாப்போம் என்ன நடக்குது ஒரு கலைத்திட்டத்தை திட்டமிடுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் ஸ்டெப்பா கொஞ்சம் காட்டிருக்காங்க முதலாவது என்ன பாடசாலை செல்வதற்கான நோக்கங்களை தீர்மானிப்பதில் இலட்சிய மனித அறிவு ஆராய்ச்சியை தத்துவ சமூக முதலாவது விஷயம் 
ஏன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஒரு பிள்ளையை அனுப்பணும் சொல்லுங்க ஏன் அனுப்பணும் சொல்லுங்களேன் நீங்க இப்ப கதை காட்டி நான் இந்த பாலத்தை இதோட நிப்பாட்டும் நானே ரெண்டு மணி தேவை ஒரு மனுஷன் கதை கேளுமா உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லணும் பள்ளிக பதிவுல சொல்லணும் பாடசாலை கணப்புற வந்து மாணவர்கள் நல்ல சிறந்த பிரஜையாக நாட்டுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க நீங்க கேட்டது முதலாவது நீங்க எனக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கிற மூன்றாவது சொல்லி முதலாவது சொல்லி பாடசாலைக்கு அனுப்பணும் சிம்பிளா தங்கட்டேன் ஏன் முதலாவது சொல்லி பாடசாலை கல்வி கற்பது இதான் விட முதலாவது சொல்லி கூட விட அடுத்த சொல்லி ஏன் கல்வி கற்கணும் இப்பதான் நீங்க சொன்ன வருது இவ்வளவு வருது ஒரு சிறந்த பிரஜையை நாட்டிற்கும் சமூகத்திற்கும் ஒரு சிறந்த நட்பிரஜையை உருவாக்குவது தான் நம்ம ஸ்கூலுக்கு கல்வி கற்கிறோம் நீங்க அந்த ரெண்டாவது சொல்லி மூலம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரே விடையா சொல்லி விட்டீங்க ரைட் குட் ஓகே ஆனா நான் கேட்ட கேள்வி குட்டிய விடையும் இது மீதா அப்ப இந்த பாடசாலைக்கு நாங்க போகக்கூடிய நோக்கங்களை தீர்மானிப்பதற்கு இலட்சியம் மனித அறிவு ஆராய்ச்சி தத்துவம் சமூகவியல் உளவியல் இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது முதலாவது தீர்மானிக்கும் என்ன இப்ப இது தேவை நாட்டுக்கு நாடு மக்களுக்கு மக்கள் இது என்ன செய்யும் தேவைப்படும் அடுத்த நிலைமை ஸ்டெப் என்ன பாடசாலை நிலைமை பற்றிய பகுப்பாய்வு தத்துவம் கொள்கை நடைமுறை ஒழுங்கமை ஸ்கூல்ல சிச்சுவேஷன் எப்படி அப்ப கற்றலுக்குரிய தத்துவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு கொள்கைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நடைமுறைகள் எப்படி ஒழுங்கமைக்கிறது ஓர்கனைஸ் பண்ணுங்கிற விஷயத்துக்கு போறோம் முதல்ல நாம பிள்ளைய ஏன் அனுப்பணும் என்னென்ன காலத்துக்கு அனுப்பணுங்கிற தீர்மானிக்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் எப்படி இருக்கும் அது அப்புறம் இலக்குகளை நிர்மாணித்தல மதிப்பிடம் என்ன இந்த பிள்ளைய போய் என்னென்ன தங்க அடைய போகுது மொழியை பத்தி படிக்க போகுது விஞ்ஞானத்தை பத்தி படிக்க போகுது இந்த பிள்ளை எண்ணத்துல கடைசியாக வெளியேறங்க இந்த பாடசாலையில இருந்து சரிதானே இப்ப நாங்க சால இருக்கும் கல்வி பதி பதிமூணு வருட என்னது என்னது கட்டில் அப்படி ஸ்கூல்ல எல்லாம் போர்டு எல்லாம் போட்டு இருக்காதுல்ல நீங்க பாத்துருப்பீங்க ரைட் இந்த இப்ப உதாரணமா சில சில ஸ்கூல் ஒவ்வொரு காலத்துக்கெல்லாம் புதிய புதிய போர்டுல இப்ப தொழில் கூடம் பயிற்சி கூடம் அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் போட்டிருப்பாங்களே அதெல்லாம் இதுகளை ஒட்டி உருவாக்கப்பட்டது சரிதான இலக்குகளை நிர்மாணித்தல மதிப்பிடல் டார்கெட் டார்கெட்ட நாங்க என்ன செய்யறோம் சரிதானே நிர்மாணிக்கம் இந்த மதிப்புறோம் சரி எது எதோட முடிக்கணும் எது வரைக்கும் போகணும் அதுக்கு பொருத்தமான கற்றல் அனுபவங்களை நாங்க தெரிவு செய்வோம் அடுத்த விஷயம் பொருத்தமான கற்றல் அனுபவங்களை நாங்க என்ன செய்யறோம் தெரிவு செய்யறோம் அதனால பொருத்தமான கற்றல் அனுபவம் என்னது சொல்லுங்க என்ன சிலபஸ்ல எதை எதை உள்ளடக்கணும் இந்த ஸ்கூல்ல இந்த ஸ்கூலுக்குரிய அதாவது நம்ம நாட்டுல இல்லாதுக்கு ஒரு சிலபஸ் தானே இப்போ ஒரு பிரைமரி ஸ்கூல் அல்லது ஒரு செகண்டரி ஸ்கூல் அல்லது ஒரு பாடம் ஒரு சப்ஜெக்ட புதுசா ஒன்று உருவாக்கணும் அதுக்கும் இப்படி தான் வரும் இந்த பாடத்தை நாங்க அறிமுகப்படுத்துறோம் படத்தினா என்னென்னத்தை உள்ளாக்கணும் அதனோட எதை நாங்க அடையலாம் அப்படிங்கிறத நான் அதை தெரிவு செய்யறது அதுக்கப்புறம் ஒழுங்குபடுத்துறோம் மதிப்பீட்டல் பின்னூட்டல் கற்றல ஒழுங்குபடுத்துறோம் நடத்துறோம் மதிப்பீடு செய்யறோம் சரியா போயிருக்கா பின்னூட்டம் அதுல ஏதாவது தேவை வந்தா பின்னூட்டலை வச்சு என்ன செய்யறாங்க மாற்றங்கள் செய்யும் புதுசா ஒன்று என்ன செய்யும் உருவாக்கும் ஏற்கனவே நம்ம அம்புக்குறி போட்டு நம்ம கதைச்சமை முகாமைத்துவம் அதை போல ஒரு விஷயம் தான் இது அது இது ஒன்று தான் இப்ப நான் கதைச்சேன் நாங்க நான் ட்ரிப்பி அவன் நோட்ஸ் இல்லாத அம்புக்குறி போட்டு காட்டு கதைச்சேன் அதான் இது சரிதானே அதே ஸ்டைல் அதே மாதிரி வருது ரைட் கடைசியில மாற்றங்கள் செய்யும் புது அப்ப கலை திட்டம் இல்ல பரிகார மாதிரி வந்து இதா இது ஒரு மொடல் ஒரு கலை திட்டத்தை எவ்வாறு உருவாக்கலாம்ங்கிற ஒரு மாதிரியை நீங்க ஒழுங்கப்படுத்துங்கண்டா இந்த மொடல எழுதி இது ஒவ்வொன்ற விளக்கத்தை நீங்க எழுதக்கூடியதா இருக்கணும் ஒவ்வொரு தலைப்பிலையும் விளக்கக்கூடியதா இருக்கணும் சரிதான இதுல என்னது இதுல ஒரு தர்க்க ரீதியான சிந்தனை இருக்கு ஒரு லொஜிக்கல் திங்கிங் இருக்கு என்னத்தை பத்தி சொல்றாங்கண்டா மதிப்பீட்டுக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம் இதுல இடம் அளிக்க மதிப்பீடு ஒன்று இருக்கணுமே இப்ப சிலர் என்ன செய்யற படிப்பிச்சு போட்டு போற அது சரியானு கேட்கற இல்ல பிள்ளையாண்டு கேட்கற இல்ல ஏன்னா யாருக்கு விளங்கிச்சு யாருக்கு விளங்கல எல்லாம் சில விஷயங்கள் அப்படிதான் செஞ்சுட்டு போவாங்க படிப்பித்தல் மட்டும் இல்லை அப்ப அங்க ஒரு லொஜிக்கல் என்னது ஆர்கியூமெண்டேஷன் வந்து இல்லை அங்க ரைட் ஒரு லொஜிக்கலாக இது சரியா பிள்ளையா இல்லை ஆனா இதுல வந்து நாங்க மதிப்புறத்தால சரி பிள்ளைய நாங்க கண்டுகொள்ளக்கூடியதா இருக்கு சரியா செஞ்ச விஷயங்களை தொடர்ந்து சரியா செய்யணும் பிள்ளையா செஞ்ச விஷயங்களை குறைகளை என்ன செய்யணும் நிவர்த்தி செஞ்சு அதை சரியாக்கும் இது மிக முக்கியம் இங்க பாருங்க கேள்வி செய்யப்படணும் இன்றைக்கு நீங்கள் ஆசிரியர் பயில் வருகின்ற வகையில் ஆசிரியர் கல்வி கலை திட்டத்தில் அவசியமான மாற்றங்கள் பற்றி ஆலோசனை கூற எதிர்பார்க்கப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் நடவடிக்கை சுருக்கமாக காட்டு நல்ல ஒரு கேள்வி ஒன்று என்னையா 
training or teacher training other teacher which you will learn a city and a city and calical acid is a legal it to them then they are school calical it to the potential teachers training college there are the college of education there it is a syllabus of a particular ending and our training I can learn to go to you in the matam say you know the old or all of cynical planet up and being a made color could not already came in and really should come out right either now in this year on a pair um will get them in the early mark you said that a you don't know being or a city and the way that being a process then I don't know that for a senior in the in the or a nursery they oh I let the guru or a school learning a teacher I think I'm going to file or a city and the way that Ning in the scene in an hour later, Ning and Zina, who put your part at the select panel? Ning a particular good your part of another good day. The select panny in the part of the lay in the martang ipa a pretty ricky in the martangle say a part of one doom. Jelling a moon or a proposal on a cherry. A pair in the sea lamb or the patting and a theater. Nichurukama points from the little up. Curly Valanga. उन्होंने Undo Valanga la Pregenigla. Mano Langa la Pregenigla. A number not to go to Lukurta Mile younger, the Pregenilla. A big get out changes see on Munda, in the same time. And the part of the Lake of Pirigining or Adalan, Metsin, the Metsin Lake of Pirigin Adalan. And the Pirigin Molin and Shulon. Turn down the Pirigin Yuar never to see the part of the Purining in a shell. Matrelam the Kalate Tamitan, Metsukuri and the Kalate Tamitane. And that syllabus in the children never forget the children of Panama. Slippers in the Kalita Mille and a Kalita de la Mia Perimpango I guess. Now, what you call a pair, either can in here in the matter of idea and what's more own idea collection happening or pitching or subject in the more alpha. If one day, can in the part of the Kunda, can in the part of Monday, prefer the last of Maripodre. Kind of a pretty poor color, man over Halakwande and the mixed part of particular the interest in a poem. Two Mapudi Kadesi, Birpamilampora Adala Vande, the principal Adipodan PC, other first subject, second subject, third subject, Ulkupotan, Alamthan, a pretty right. Idivande, Nisola, Idivande, implementation Amul Padatha of the Lady Gratrechner Nisola, Amul Padatha of the Gratrechner, other Nanga Thirkur, the Purish, and Agumen Adamulis at the Pradienda Undo. Matakal Kapanga, Pinga Fara Mukia Milia, Engle in their own pinner evening than a part of the Boros, Sitra Padipigra, Parapen in the Fara Mukia Milia, and a Kondo Kadisilana for him to tell Pulo, pure a pretty nap with. In Sola Seri, a Peningal, the other Manal Levitikundi came down a miller, Metsing Ruth, Customana Fara, Alcala Telafaripija, Pulegi, Urum, and the Vichinigan, a pretty in there. Metsing Ruth lays on a fara, primary lady in the Aram Bakalinde, in the Archidil, Muria and the Metsa Padipiguta. अडया other matter of the thing is over all of the then is hearing in here the moon to points of farm honey them at the other alan kind of particular chin and then at the open important a monument and open important a plan is now but if you need any of it in a letter you're right about being in the other party being rather than see that probably like montessori in a play like a paddle right part of in a paddle and the paddle so you could be learning are alan and a pretty are they putting in a typical i'm going to give you idea Jadi monitor showing orang ni, orang silabus ada orang lembang tu orang kalau tu silabus ni anda design mana ini? Anak sekolah kalau kapri lain, arsa anga edgar ni design mana? Tandiri kalau itu tu. Padahal ni kerja ni leh sahaja ada orang kanan. 
சரிதானே அப்ப அதுக்கு தீர்க்கக்கூடிய ஆலோசனை இது என்ன மாற்றங்கள் இந்த பாடத்துல எல்லாத்தையும் எடுத்தோம்னா குழம்பிடும் அதான் நான் குறிப்பா ஒரு பாடத்தை எடுக்க சொல்லுவாங்க ஒரு லேசுக்கா என்ன மாற்றங்கள் நீங்க ஏற்படுத்தலாம் அல்லது நீங்க மொத்தமா எப்படி எடுக்கலாம் ஜி சி ஓ லெவல் பாடத்துக்கு அதுல நீங்க எதிர்பார்க்கற காண்ட பிரச்சனை அதுக்குரிய மாற்றம் இல்லாட்டி ஜி சி ஏ லெவல் இதுக்குள்ள பாடங்கள் பாட செட்டப்புகள் படிப்பிக்கிற நேர காலம் அந்த அந்த கிரேட் ரிசல்ட்ஸ் அதெல்லாம் பத்தி கதைக்கலாம் நீங்க அதையும் சொல்லலாம் ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா குறிப்பிட்ட ஒன்று எடுத்து அதுல நீங்க காணப்படுற பிரச்சனையை அடையாளங்கள பிரச்சனையை சொல்லி அதுக்கு நீங்க என்ன தீர்வு சொல்றீங்க மூட்டை எழுதும் சரிதானே விளங்காது <laughs> 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 இத பத்தி முதல் கிளாஸ்ல கதைச்சினார் என்ன உதாரணம் சொல்லி கதைச்சு சொல்லுங்க நான் வந்து இருந்தாக்கள் சொல்லுங்க வந்தாக்கள் சிக்னல் லைட்ட பத்தி இஆர்ஐல பிரைமரியில இஆர்ஐல என்வாயன்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த என்னது சுற்றாடல் சார் செயற்பாடுங்கிற பாடத்துல சிக்னல் லைட்ட பத்தி படிப்பிக்கிறத பத்தி நான் கதைச்சினார் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒன்றுக்கு படத்தக்குறி காட்டணும் இன்னொன்றுக்கு சிக்னல் லைட்டை கொண்டாந்து இப்போ கொழும்புல படிப்பிக்கிறாள் வாயால சொன்னா போதும் ஒன்றும் செய்ய தெரியும் ஃபுல்லாக ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்னா பத்து சிக்னல் லைட்டை கடந்தா ஸ்கூலுக்கு போகும் அதுக்கு தெரியும் ரைட் ஒரு அளவுக்கு நகர்ப்புறங்களில் கொஞ்சம் கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற ஆட்களுக்கு வந்து படத்தை கீறி என்ன செய்யணும் இப்படி மேலுக்கு இந்த கலர் கீழுக்கு இந்த கலர் இந்த கலர் மேலுக்கு பச்சை இருக்கும் கீழுக்கு சென்டரில் சிவப்பு இருக்கும் ஆட்களுக்கு உறைஞ்சி இருக்கும் இப்படிங்கிற அந்த ஓடரை இப்படி தான் படத்தை கீறி காட்டினா அந்த பிள்ளைக்கு அது விளங்கும் இப்போ மிகவும் பின்தங்கிய கிராமங்கள் மிக பின்தங்கிய கிராமத்திலையும் அதான் சிலபஸ் இலங்கையில் அந்த பிள்ளைக்கு இந்த லைட் எல்லாம் செஞ்சு ஒன்று வந்து லைட்டை போட்டு இப்படி லைட் ஓன் பண்ணி ஓப் பண்ணி ஒரு ஆசிரியர் இப்படி செஞ்சு காட்டினா அதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் வரும் அதைத்தான் நீங்க கேட்கீங்க நீங்க நான் இப்ப அதை கேட்கல மொத்தத்துல ஓ அது நீங்க சொல்ல கற்பித்தல் மெத்தடாலஜி முறையல்ல நீங்க செய்யற மாற்றங்கள் ஒரு விஷயத்தை நாங்க மாணவர் கொண்டு சேர்க்கணும் முறையல் அது இல்லை நான் கேட்கறது இப்ப இருக்கிற சிலபஸ் நாட்டுல இப்ப இருக்கிற சிஸ்டம் சிலபஸ் இப்ப ஏஎல் எடுங்களேன் அதுல நீங்க காணும் ஓவரோலா காண்ட பிரச்சனை என்ன அந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க என்ன தீர்வு சொல்லுங்க எழுதும் தெரியும் பிரச்சனை கேள்வி தெளிவா வழங்கணும் மெத்தடாலஜியோ மற்ற விஷயத்தில் இல்ல சரியான பாட உள்ளடக்கம் பாட அமுலாக்கல் இதுல வார பிரச்சனை இதுல எது பொருந்தும் பொருந்தாது பொருந்தாது நீங்க வச்சு இதுக்கு உங்களோட தீர்ப்பு என்ன அப்ப இதை பொருந்து வைக்கிறனா சரியாக்கிறனா அந்த கரிக்குலத்துக்கிட்ட தான் போகணும் நீங்க மெத்தடாலஜி அதுல அது கரிக்குலத்துக்கு உள்ள படிப்பிக்கிறதுல வரும் எப்படி கேளுங்க நிறுவல் தியரி வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம் தானே சார் விளங்கிக் கொள்றது அதுக்கு என்ன செய்யறப்ப அதுக்கு தீர்வு நாங்க முறையல் <laughs> 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 யூடியூப்ல வரும் அத பார்த்தது வந்து கற்பித்தல் முறையல் தான் சில பிள்ளைக்கு விளங்காது விளங்காது இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் யூடியூப்ல வீடியோ போட்டு காட்டுறேன் இந்த பாட்டு எப்படி படிக்காங்கன்னு காட்டுறேன் பாட்டுற அந்த ராகம் தாளத்தை போட்டு காட்டுறேன் பாட்டுக்கு எப்படி நடமாடுறோம் நடனம் ஆடுறாங்க டான்ஸ் அப்படி அப்ப அதான் அது மெத்தடாலஜி சில பிள்ளைக்கு விளங்க சில பிள்ளைக்கு சொன்ன உடனே விளங்கிரும் இதுவும் மெத்தடாலஜி தான் நான் இதை கேட்கல நான் உடனே கதைச்சிட்டு பிரச்சனை நீங்க தெளிவா விளங்கணும் நான் இதை கேட்கல 
சரிதானே நீங்க கொஞ்சம் யோசிங்க ஐ கிவ் யூ டென் மினிட்ஸ் டைம் யோசிச்சுட்டு எல்லாரும் நீங்க சொல்லணும் அப்பதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்குள்ள அப்பயே அது விளங்குதானே அப்போ ஒரு ஆள் சொல்லி இன்னொரு ஆள் சொல்லுக்குள்ள எப்படி கேப்சர் பண்ணிக்கிங்க அது அது நான் கேட்டது என்ன கலை திட்டத்துல நீங்க ஏதாவது பிரச்சனையை அடையாளம் கண்டுடிங்க அதை எப்படி நீங்க மாற்றலாம் கரிக்கூலத்துல அந்த பிரச்சனையை வந்து எப்படி நீங்க மாற்றலாம் அல்ல அந்த பிரச்சனையை எப்படி தீர்க்கலாம் நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆலோசனை தான் கேட்க என்ன சொல்றது வந்து மெத்தடாலஜி இது கற்பித்தல் முறை சார் அப்படின்டா இப்ப இப்படி எடுக்கலாமா இப்ப ஒரு ஒரு வகுப்புல வந்து ஒரு பாட அழக எடுத்து ஒரு பாடத்தை எடுத்தா அந்த பாடத்துல உள்ளடக்கப்பட்டுகிற பாட உள்ளடக்கத்துல ஏதாவது ஒரு அழக ஆஹ் அது ஒரு பொருத்தம் இல்லாமதா இருக்கலாம் அப்படின்னு அதான் தேவையில்லை இப்ப நீங்க இப்ப அந்த வியூக்கு வந்துருக்கீங்க ஏன் இது பொருத்தம் இல்லை அப்ப இதுக்கு மாற்றீடாக என்ன செய்யலாம் அதோட்டு போய் இது எப்படி படிப்பிக்கிற படிப்பிக்கிறது விளங்குது இல்லைன்னா அது மெட்டர் கழிவர் அது இல்லை இது ஏன் இந்த வகுப்புக்கு இந்த பாடம் போய் பொருத்தம் இல்லாம இருக்கு இந்த அதுக்குரிய நியாயங்கள் நீங்க சொல்லணும் அப்ப இதை மாற்றீடாக இது பதிலாக என்ன செய்யலாம் சில நேரம் பொருத்தம் இல்லை சில பாடங்கள் என்ன செய்யணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீக்க தமிழ் அது சிம்பிள் தீர்வு ரைட் இது தேவையில்லையா உடனே வட்டுங்க சப்ஜெக்ட் அவுட் அது ஆக லேசா இருக்கு அப்படி சொல்லக்கூடாது நீங்க அப்படி சொல்றதுக்கு சொல்லலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்ப முதல்ல அப்படி சொல்றதுக்கு ஏன் இது பொருத்தம் இல்லைங்கிற நியாயம் என்ன நியம் செய்யணும் அப்போ ஒரு பாடத்தை சிலபஸ்ல இருந்து அகற்றண்டா ஒரு மெட்டர் அகற்றுன்னா சின்ன விஷயம் இல்லை ஏன் எத்தனையோ ஆய்வுகள் எத்தனையோ கலந்துடைய ஆடலுக்கு பிறகுதான் அந்த தலைப்பு உள்வாங்கப்பட்டிருக்கு வந்தாலும் அதுல புலவர் மனுஷன் தானே எந்த பெரிய ப்ரொஃபா இருந்தாலும் ப்ரொஃபஸரா இருந்தாலும் ஆய்வாளரா இருந்தாலும் அதுல பிளவரும் அதை நாம களத்துல இருக்கிற ஒரு டீச்சர் அடையாளம் கண்டுட்டோம் காணலாம் ஏன் ஃபீல்டுல இருக்கிறார்களுக்கு தான் அது தெரியும் அடையாளம் நீங்க கண்டுட்டீங்க அதை அப்படி நீங்க அடையாளம் கண்டா அந்த பிள்ளை என்ன ஏன் இது தேவையில்லைங்கிறத நியாயப்படுத்தும் இதுக்கு மாற்றீடாக நாம என்ன செய்யலாம் ஒன்று இதை சாதவா ஆ ஃபுல்லா இல்லாம ஆக்கணுமா அல்லது இப்படி ஒரு தலைப்புக்குள்ள இதை கொண்டா அல்ல இந்த ஒரு வகுப்புக்கு இதை கொண்டு போகும் அடுத்த கிரேடுக்கு கொண்டு போகலாமா அல்லது பாடசாலை கல்வியில இருந்து இதை மாற்றி பின்னுக்கு தொழில் கல்விக்குள்ள கொண்டு போகலாமா அப்படி ஏதாவது ஒரு அந்த ஒரு ப்ரொப்போசல் அதுதான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் பாடம் அந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்குரிய தீர்வு இப்ப வாங்கிட்டா என்ன சொல்ல வந்தது சரி டென் மினிட்ஸ் நீங்க எழுதணும் நமக்கு டைம் இருக்கு அதுதானே இன்னும் ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் இருக்கு அதுல ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் தாரம் இந்த மெட்டரை நீங்க ஏன்னா ஃபாஸ்டா நான் எனக்கு விட்டு போட்டு போகவே இல்லை அப்போ நீங்கள் திருப்பி திருப்பி கேட்குங்க நீங்கள் கேட்கறது எல்லாம் பிள்ளையா இருக்குது ஏன் உங்களுக்கு கிளியர் இல்லாமல் இருக்குது அப்போ நான் இதை வேகமாக போனேன்ட்டு நம்மளோட கணிப்பீடு எல்லாம் பிழைஞ்சி போயிடும் நான் உங்களுக்கு செய்கிற கணிப்பீடு பிழைக்கும் அதுக்காக தான் நான் கொஞ்சமாக என்ன செய்கிறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போவோம் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி போவோம் இல்லாட்டி வேகமாக போக வேண்டி வரும் சரிதானே அப்போ அப்படி போக தேவையில்லை நீங்கள் ஒன்று யோசிக்க வேணாம் ரைட் இப்போ நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம்குள்ள இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க சரிதானே ரஃபா நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க சும்மா கதை கேளாது தானே ரைட் அது நீங்க நோட் பண்ணினதை நீங்க வசனமாக பாயிண்ட்ஸ் ஹோம்ல நோட் பண்ணது விஷயமா சொல்லுங்க எல்லாரும் வேகமா சொல்லணுமா டென் மினிட்ஸ்க்குள்ள ஒரு ஆளுக்கு ஒன் மினிட்ல முடிக்கணும் டென் மினிட்ஸ் டைம் எடுத்தாலும் அதுக்கு டென் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் டைம் நான் தான் ஆரம்பிப்பேன் ரைட் ஓகே
right okay we'll start one and quick actually overall actually one pop or manual or o level elidittu a level subject theriyu seyirukkola adhu comma subject theriyu seyranga adhu avada prachina vande and the subject vande avangalukku kadinam kadinam appadi adhula theeru vande avaru ketta maariyana or subject arts subject theriyu seyra right idhu vande idhu enna prachina illa pa இதுல என்ன பிரச்சனை அவர் வந்து அவருக்கு ஏத்த சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட்க்கு தெரிய செய்யாது அது அவர தனிப்பட்ட பிரச்சனை இப்போ அவருக்கு என்ன ஏலும் என்ன ஏலாதுன்னு சொல்லி தெரியாம கொண்டு போய் என்ன செஞ்சிட்டாரு சும்மா கோமர்ஸ் படிக்க போறான்னு சொல்லி போயிட்டாரு இல்லாட்டி பயோ படிக்க போறான்னு சொல்லி போயிட்டாரு அப்ப அது அவர தனிப்பட்ட பிரச்சனை நான் அதை கேட்கலையே நான் அதை கேட்கலையே நான் கேட்டது சிஸ்டத்துல இருக்கிற பிரச்சனை ரைட்டா சிஸ்டத்துல இருக்கிற பிரச்சனை நீங்க அடையாளம் காண்றது நம்ம கறிக்கூலத்துல கலை திட்டத்துல இருக்கிற பிரச்சனை அடையாளம் காண்பது அதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு சொல்லி நான் கேட்டேன் நீங்க சொன்னதா ஒரு தனிப்பட்ட பிரச்சனை சரி அடுத்த ஆள் சொல்லுங்க சார் நான் வந்து கிரேட் நைன் சயின்ஸ்ல வந்து பார்ட் டூல பதினெட்டாம் அழகு இது இயற்கை அனர்த்தங்கள் என்று சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் சார் அது வந்து விஞ்ஞான பாடத்தை விட ஜியோகிராபி பாடத்துக்கு தான் மிகவும் பொருத்தமானது அதுக்கு பதிலாக இப்ப கிரேட் நைன் தானே சார் தரம் பத்துக்கு போற அதோட சம்பந்தப்படுத்தின ஒரு அழகுட அடிப்படைய தரம் ஒன்பது பாடத்திட்டத்துக்கு உட்படுத்தி இருக்கலாம் டென்னில வந்து இயற்கை அனர்த்தங்கள்ங்கிறது இல்லையா இல்ல சார் இல்ல கிரேட் டென்லயும் இல்ல லெவன்லயும் இல்ல அது ஓலவல் சப்ஜெக்ட் அவங்க வந்து எப்படி அதை இல்ல அவங்க தீர்மானிச்சிருக்கலாம் எப்படின்னு சொல்லிச்சு இது ஓலவலுக்கு தேவையில்லை இயற்கையான <laughs> சிறுதானே கல்வி மறுசீரமைப்பு சம்பந்தமாக தனி நபர்கள்ட்ட இருந்தும் கல்வி நிறுவனங்கள்ட்ட இருந்தும் குழுக்கள்ட்ட இருந்தும் ஆலோசனைகள் கேட்கிறோம் அப்படி அப்போ அதெல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஸ்டடி பண்ணி ஒரு டீம் கல்வியலாளர் ஆய்வாளர் ஒரு டீம் சேர்ந்து தான் அந்த சிலபஸை தீர்மானிச்சிருப்பாங்க கறிக்கூலத்து அதில் பிழை இருக்காதுன்னு சொல்லலைண்ணா மனிதர்கள்ங்கிற மாதிரி பிள்ளைகள் இருக்கலாம் நடைமுறைப்படுத்துகிற நேரம் ஆகவே நாங்கள் எடுத்த உடனேயே அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாமல் ஒரு நியாயமான காரணத்தை சொல்லி நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் நீங்க சொல்ற ஒரு விஷயம் வந்து இயற்கை அனர்த்தங்கள்ங்கிற ஒரு விஷயம் அப்ப நீங்க சொல்றீங்க இந்த பாடத்துக்கு பதிலாக டென்னுக்குரிய அடுத்த அல விஷயத்துக்குரிய ஒரு சப்ஜெக்ட ஒரு ஒரு முன்னோடியான ஒரு விஷயத்தை சேர்த்திருக்கலாம் சொல்றீங்க ஓகே இப்போ நீங்க தான் கலை திட்ட விருத்தியாளர் இப்ப நீங்க தான் அதை நியாயப்படுத்தணும் நான் இல்லை சில நீங்க நியாயப்படுத்துறது சொன்ன இப்போ கோர்ட்ஸில் லோயர் வாதாடுறத வச்சு தான் ஜட்ஜ் தீர்ப்பு சொல்லுவார் என்ன லோயர் எதையுமே வாதாடாம ஜட்ஜ் எப்படி தனக்கு சார்பாக தீர்ப்பு சொல்லுவார்னு எதிர்பார்க்க இயலாது லோயர் வாதாட்டத்தையும் சட்டத்தையும் வச்சு தான் ஜட்ஜ் தீர்ப்பு சொல்லுவார் அப்போ நாம சட்டத்துக்கு ஏற்ற அமைவாக சட்டத்தில் இருக்கிற விஷயத்தை கொண்டு ஒரு லோயர் வாதாடுவாராக இருந்தால் அவர் அந்த கேஸில் வெல்லுவார் அதே மாதிரி தான் நாம் சொல்கிற நியாயம் பொருத்தமானதாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆயிருந்தால் நம்மளோட கேஸ் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது ஜியோகிரஃபியோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஜியோகிரஃபிலேயும் அது இருக்கு ஆக இங்கே முன்னில் வந்திருக்க தேவையில்லை இதுக்கு பதிலாக இன்னொரு விஷயத்தை உட்படுத்திருக்கிறான்னு சொல்லுங்கள் சரி ஓகே அது வந்து ஒரு நியாயமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொல்கிற ஒரு ஆலோசனை ஏன் திருப்பி டபுள் என்ட்ரி வந்து ஒன்று தேவையில்லை அந்த விஷயத்தில் அவை நாங்கள் என்ன செய்வோம் அதை அதுக்கு பகரமாக வேறொரு பாடத்தை அல்லது வேற ஏதோ ஒன்று நாங்கள் என்ன செஞ்சிருக்கலாம் சேர்த்திருக்கலாம் அல்ல சேர்க்காமலும் விட்டிருக்கலாம் ஒன்றுக்குறாங்க <laughs> 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 
நீங்க அந்த அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிங்கிற வாயில கரெக்ட் ஓகே நான் சரி என்ன பிள்ளை இருக்கில்ல அந்த இருக்கேன் நம்ம சொல்றதுதான் சரியாக எடுக்கப்படணும் எதிர்பார்க்கப்படணும் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றும் இல்லை சரிதானே நம்ம கருத்தை சொல்லணும் எடுப்பாங்க எடுக்காம விடுவாங்க நம்ம சொல்றோம் கருத்து இப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் சொல்லிட்டுன்னா தப்பிதார் கல்வி மறுசீர பாடங்கள் மறுசீரம் சம்பந்தமாக பேப்பர்ல அட்வர்டைஸ் பண்ணினா நீங்க கண்டா இதை கொஞ்சம் விரிவாக எழுதி ஒரு ரெண்டு மூணு பேஜில் நல்லா டைப் பண்ணி எழுதி அழகா நீங்க அனுப்பலாம் உங்களோட கருத்து உங்களோட கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் சில வேலைகள்ல அதுக்கு அதுக்கு தான் உங்களை நாங்கள் ஆயத்தப்படுத்தணும் சரி அடுத்த ஆள் டக்குனு குயிக்கா சொல்லுங்க முடியற டைம் ஆயிடுச்சு வேற யாரு கிருஷ்ணா நான் வந்து சார் நரிசனா சார் நான் இதுல ரெண்டு பிரச்சனை எழுதி வச்சிருக்கிறேன் சரி என்று தெரியா சொல்லுங்க ஒன்று வந்து இப்ப சார் கிரேட் ஃபைவ் வந்து ஸ்காலர்ஷிப் டார்கெட் பண்ணி தானே சார் பொதுவா ஸ்காலர்ஷிப் டார்கெட் தானே கிரேட் ஃபைவ் உண்டா அப்ப அதோடைய கிரேட் சிக்ஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் அந்த அந்த செலக்ஷன் டெஸ்ட் நடந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு அவங்க செலக்ட் பண்றாங்க அப்ப பொதுவா கிரேட் ஃபோர்லயும் ஃபைவ்லயும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ன்றது அந்த அவங்க ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு வர சில சில அந்த வாக்கியங்கள் வசனங்கள் அந்த அதை வந்து நாங்க கைட் பண்றது எல்லாமே இங்கிலீஷ்ன்றது பெருசா புகுத்தப்பட்டு இல்ல அப்ப கிரேட் சிக்ஸ்ல இவங்க ஒரே மீட்ல அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் அந்த கிரேட் சிக்ஸ் செலக்ஷன் எக்ஸாம் வச்சு அதை நடத்துல நடத்துறதுல அவங்களுக்கு பாரிய ஒரு குறைபாடு உண்டாங்க அப்ப அது ஏன் சஜஷன் என்னடா அது கிரேட் செவன்ல அதை வச்சுட்டு சிக்ஸ்ல இவங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்று கொடுத்தா நல்ல இருக்கும்ன்ற மாதிரி என் ஒரு சஜஷன் என்னன்னா இப்ப ஒரு ஸ்காலர்ஷிப்ல கூட டார்கெட் பண்ற ஒரு பிள்ளை இங்கிலீஷுக்கு வந்து என்ன செய்யாது குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களோட மட்டுப்படுத்தப்பட்டது அப்ப அதுக்கப்புறம் திடீர்னு நாங்கள் எக்ஸாம் வச்சு எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பிரச்சனை என்ன அதானே சொல்லுங்க ஓ சார் ஓ ரைட் வெரி வெரி குட் வெரி குட் ரைட் அதை நீங்க என்ன செய்யலாம் ஓ அடுத்த கிரேட் கொண்டு போக சொல்லுவீங்க சொல்லலாம் ரைட் குட் ஓகே அடுத்த ஆள் சொல்லுங்க <laughs> 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 யோசிக்கல சார் பிள்ளைய சொன்னாரு அதோட நம்ம கடமை முடிஞ்சது நாம மூடி வச்சு கூட போக முடி சும்மா இருந்துட்டீங்க என்ன நிகழ்ச்சிகள <laughs>
சரி அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்ல அந்த புல்லட சுமைக்கு மீறின ஒரு இதை கொடுக்கும் என்ன அது உண்மையா வந்து யார் கொடுக்க சொன்ன உங்களுக்கு அரசாங்கம் சொன்னா இல்ல நாம தான் அதை செய்யறோம் என்ன அப்ப நீங்க சொல்றது சரி ஆனா அது கொஞ்சம் எல்லா ஸ்கூல்லயும் ஒரு சிஸ்டத்துல இப்படிதான் இருக்கு உதாரணமாக ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்ல அண்டர் தேர்ட்டீன் அல்ல அண்டர் லெவனுக்கு என்னென்னதான் செய்யணும்னு அரசாங்கம் ஒரு சேக்கிள் வரும் நடப்புது ரைட் மாகாண கல்வி அமைச்சில இருந்து அல்லது வலைய கல்வி ஒரு சேக்கிள் வரும் வருது அதுல நீங்க பாக்குறீங்க இது பொருத்தம் இல்லாம இருக்கு சுமையா இருக்குது அதுல உடல் ரீதியா அந்த பிள்ளைக்கு வந்து ஆஹ் பொருத்தம் இல்லைன்னு சொன்னா தட் இஸ் கரெக்ட் ஓகே சரிதானே வித்தியாசத்து விளையாடுவோம் அது சரி நீங்க சொல்றது நம்ம ஸ்கூல்ல மட்டும்தான் நாங்க அப்படி செய்யறோம் என்றா அது இந்த கேள்விக்குரிய விடையாக இருக்காது அதுவும் விடதான் ஆனா அதுவும் பொதுமைப்படுத்தப்பட்டது இல்லை என்னன்னா நான் சிஸ்டத்துல அது இருக்கும் கலை திட்டம்ங்கிறது என்ன முழு நாட்டுக்கும் அல்ல ஒரு பாடசாலை ஒரு வலயத்துக்கு ஏதோ ஒன்றுக்கும் வந்து பொதுமைப்படுத்தப்பட்டதாக இருக்கும் அதுல வார பிரச்சனையை பத்தி நாம கேட்கணும் நீங்க சொல்றவங்க ஸ்கூல்ல இருக்கிற பிரச்சனை நீங்க ஒரு ஆசிரியர்ங்கிறதுல ஸ்கூல் மட்டத்துல அதுவும் ஒரு கலை திட்டம் தான் ஸ்கூல் சொல்லுங்க ஸ்கூல் மட்டத்துல நீங்க ஒரு ஆசிரியர் என்ன செய்யலாம் அதை நீங்க திருத்தி அமைக்கலாம் ஓகே அதே நாங்க ஏற்றுக்கொள்வோம் ஸ்கூல் மட்டத்துல ரைட் ஓகே சரிதானே ரைட் ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச் நான் இதோட முடிச்சுக்கொள்வோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சந்திப்பேன் இது எல்லாம் முடிஞ்சது போறது தான் நான் அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்புவேன் இந்த யூனிட் ஃபுல்லா முடியும் என்னது நான் கடைசியா பார்த்தேன் டைலர் மாதிரியில இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகள் பார்த்திருந்தேனே அந்த குறைபாடு முடிஞ்சது பிறகு தான் நான் என்ன செய்வேன் உங்களோட நோட்ஸை வந்து உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் போட்டு விடுவேன் இப்போ சொன்னதில் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க நோட்ஸ் வந்தது பிறகு நீங்கள் அதை ப்ரிண்ட் எடுக்கலாம் இல்லாட்டி ஃபோன்லேயே வச்சுக்கொள்ளலாம் நான் உங்களுக்கு ஃபைனல் வந்து அசைன்மெண்ட் தானே அப்போ இதை இதை வச்சே நீங்கள் கேள்விகள் கூட எழுதுனா நம்ம என்ன ஆகிய பண்ணி நம்ம இப்படியான விஷயங்கள் தான் இதுதான் ஓகே வெரி குட் இப்படி உங்களுக்கு கருத்துக்கள் சொல்லப்படணும் அப்போ தான் ஆசிரியருங்கிற வகையில் நீங்கள் கற்பவர்களாக மாறுவீங்க இல்லாட்டி நாம் சும்மா டம்மியாக இருந்து விட்டு போயிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது சரிதானே தேங்க்யூ வெரி முடிச்சுக்கொள்ளும் என்ன ஓகே அஸ்லாம் வணக்கம் தேங்க்யூ சார் Yes, sir.